അതിശക്തമായിട്ട് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ വിനിയോഗിച്ചു അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു തലസ്ഥാന നഗരി തൽക്കാലം തൃക്കാക്കരയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പ്രതിഷ്ഠിക്കും വിധം അറുപതിൽ പരം എം എൽ എമാര് അതുകൂടാതെ ഇരുപത് മന്ത്രിമാർ ഘടകക്ഷിയിലെ നേതാക്കന്മാരെല്ലാം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങൾ സകല സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടെ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു നമുക്കറിയാം സി പി എം ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയാണ് അവർക്ക് താഴെ തലം വരെ കൃത്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തന രീതിയുണ്ട് അതെല്ലാം വിനിയോഗിക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പരിശ്രമിക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്ക് ജയിക്കുമെന്ന ഒരു കണക്കിലേക്ക് എത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തു അഥവാ ഒരു പരാജയം വന്നാൽ അത് ഉമയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടായിരം മുതൽ അയ്യായിരം വരെ വോട്ടിൻ്റെ അധികം ഭൂരിപക്ഷം വരില്ല അതുപോലും സി പി എമ്മിനെ സ്ഥലം വിജയമാണ് എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നത് യു ഡി എഫും ചിന്തിച്ചത് ഒരു അയ്യായിരത്തിൽ പരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഒരിക്കലും പി ടി തോമസിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഉമയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് അവർ തന്നെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിൽ ഉമയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഐകണ്ഠേനയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഗുണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അവരിലെ ചില പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടുപോയതോ വിമത അപ്പുറത്തെ പാളയത്തിൽ ചേർന്നതോ ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ ക്ഷീണം ഭവിക്കാം എന്നും വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിശകലനങ്ങളെ മുഴുവൻ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഉമ നേടിയ മിന്നുന്ന വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും ജനാധിപത്യ മനസ്സുകൾക്കും വർഗീയ വിരുദ്ധചേരികൾക്കും ആശ്വാസം പകരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതങ്ങനെ തന്നെ വിലയിരുത്തുന്നതിൽ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും തീർച്ചയായിട്ടും മതേതര പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് കുറവുകൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും സി പി എമ്മിനെയും കോൺഗ്രസിനെയും തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം മതേതര പാർട്ടികളായി സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇരു കക്ഷികൾക്കും ഈ മതേതരത്വത്തിന് പ്രതിച്ച പ്രതിച്ഛായക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ ബാന്ധവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതിലൊന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ സാന്നിധ്യം യു ഡി എഫിലും ഐ എൻ എല്ലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൽ ഡി എഫിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മതേതര കക്ഷികളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പരിധി വിട്ടുള്ള ഒരു പരസ്യ വർഗീയ വാദ പരിപാടികൾക്ക് ഈ കക്ഷികൾ ശ്രമിക്കാറില്ല ശ്രമിക്കാൻ മുഖ്യധാര കക്ഷികൾ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് പക്വമതികളെ പോലെയാണ് ലീഗ് ആണെങ്കിലും ഐ എൻ എൽ ആണെങ്കിലും ഇവർക്കിടയിൽ ഇത്രയും നാൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിനൊരു അപവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ അബ്ദുൾ റബ്ബ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൽ കേരളം ഭരിച്ച ആ ഭരണകൂടത്തിൽ ലീഗ് അവരുടെ വർഗീയ മുഖം കുറയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രകടമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതൊഴിച്ചാൽ ലീഗിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള രാഷ്ട്രീയം ഒരു ശരാശരി മിതവാദികളുടെ നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് കാണാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലയളവിൽ ഇടതുപക്ഷ ഭരണ കാലയളവിൽ ലീഗിൽ നിന്ന് കൂറുമാറി സി പി എം സ്വതന്ത്രനായി വന്ന കെ ടി ജലീൽ നിർണായകമായ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പും ഒക്കെ കയ്യാളിക്കൊണ്ട് അത് തൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ മാത്രം ഇംഗിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു അത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണ വിഷയത്തിലും മറ്റു പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി തന്നെ വർഗീയ അജണ്ട അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കി ഒടുക്കം ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കഷ്ടിച്ച് അദ്ദേഹം കടന്നുകൂടി എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഒരു സവിശേഷത ഒരുപക്ഷെ ഈ ലീഗിലെ ഈ ലീഗ് വിമതനായി വന്ന് സി പി എം പാളയത്തിൽ ചേർന്ന കെ ടി ജലീലിനെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ഒരു കാരണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാകണം എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ മിനിസ്ട്രി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി രൂപപ്പെടുത്തുകയും അതിൽ അർഹതപ്പെട്ട പലരും ഒഴിവാകേണ്ടുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതിയും സംജാതമായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷം വളരെ മാന്യമായൊരു ഭരണം സി പി എം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല അതിന് തർക്കമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കേവല ഒരു അഭിപ്രായമായിട്ട് കാണണ്ട കേരള ജനതയുടെ ജനവിധി എങ്ങനെയായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സീറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഭരണകൂടത്തെ ശരിവെച്ച അതേ മലയാളി ഇന്ന് തൃക്കാക്കരയിൽ അതേ കരം കൊണ്ട് മുഖമടച്ചൊരടിയാണ് ഈ ഭരണത്തിന് നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഒന്ന് വിശലനം ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാരണം കേര
നൽകിയിട്ട് മാത്രം ആ വികസന പരിപാടികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും എന്നാൽ വികസനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഒരനിവാര്യതയാണ് എന്ന് കൃത്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ആ വികസന പരിപാടികൾക്ക് സ്വീകരിച്ച രീതി അതിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും ഭരണകൂടം കാണാതെ പോയത് വളരെ അവർക്കെതിരെ ചിന്തിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഘടകങ്ങളായിരുന്നു ഈ മാടപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വലിയൊരു സമരഭൂമിയായിരുന്നു ആ സമരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ദൂരം കേവലം ഒരു കിലോമീറ്ററാണ് അവിടെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ അവരുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിലിട്ട് പോലീസ് തെരുവിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രദേശമാണ് ഈ മാടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഗ്രാമീണരായ ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് കേരയിൽ കൊടുത്തൊരു സന്ദേശം കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇമേജിനെ ബാധിച്ചു പ്രവർത്തന രീതിയെ ബാധിച്ചു എന്നത് കാണാതിരുന്നുകൂടാ മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൂടെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഈ കേരയിൽ വികസനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വികസനത്തിനൊരു വോട്ട് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തത് പക്ഷേ ആ അഭിപ്രായം കേരള ജനത തള്ളുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രകടമായ ഒരു തെളിവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ കണ്ട ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സി പി എമ്മിനേറ്റ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണങ്ങളിൽ ഈ കേരയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേരയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രീതിയോട് കേരള സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തെളിവ് ഈ കേരയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് തൃക്കാക്കര എന്നോർക്കണം അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ആ ജനത ഈ പ്രശ്നത്തെ നോക്കിക്കണ്ട ഒരു രീതി വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇനി അടുത്ത തോൽവിയുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധാരണഗതിയിൽ യു ഡി എഫിൽ വലിയ അടി നടക്കാറുണ്ട് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് അതിന് പക്ഷേ ഇത്തവണ പെട്ടെന്ന് അവർക്കൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഐക കണ്ടേനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ഉമയിലൂടെ ഒരു നല്ല സന്ദേശം അവർ നൽകി മറുവശത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഡോക്ടറെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാൻ സി പി എം ഏൽപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അത് കൊടുത്ത സന്ദേശം സി പി എം കാത്തൽ കത്തോലിക്ക സമൂഹത്തിന് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്നൊരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടത്താൻ പോകുന്ന ഒരു വർഗീയ പ്രീണനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു സഭയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് അത് എന്ന പരാമർശമുണ്ടായി അതുവഴി മതേതര മനസ്സുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയാസം വരുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് അവരിടപെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ടിയിൽ നിന്നിട്ട് കിട്ടാവുന്ന സകല സ്ഥാനമാനങ്ങളും അങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു തവണ മത്സരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് കൂറുമാറി തൻ്റെ അനിഷ്ടങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്ന കെ വി തോമസിനെ പോലുള്ള ചില ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷം ചെയ്തു കാരണം കെ വി തോമസ് എടുക്കുന്ന ആ നിലപാടിലൊന്നും യാതൊരു ആത്മാർത്ഥയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഹൈബീഡൻ്റെ ഹൈബീഡൻ തലസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ആയിരം പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ വന്ന് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നത് വലിയൊരു ജനാവലിയൊക്കെ അന്ന് കണ്ടതാണ് പക്ഷെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ തരംഗം നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം സീറ്റ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറാകുമെന്ന അഭ്യൂഹം പോലും നിലനിന്നിരുന്നു ഓർക്കണം അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ എന്തോ വലിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു കൂട്ടരും സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില രീതികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അവമതിപ്പ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ചില നാളുകളായിട്ട് ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ഈ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് സുഡാപ്പികൾ നടത്തുന്നത് പോലെ ഒരു രീതി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ ആ പദം പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം കേരളത്തിലെമ്പാടുമായി ചിത്രക്കിടക്കുന്ന തീവ്ര വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളാണ് സുഡാപ്പികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരുടെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സഖാവായ അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ വലിയ ഒരു സന്ദേശം ഇവർക്ക് കൊടുത്ത വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട് അവർ രക്ഷകരാണെന്നും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകൻ മാത്രമായ അഭിമന്യുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ക്രൂരത നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയങ്ങളിൽ അവർ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ഏതാണ്ട് നല്ല നിലയിൽ തന്നെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലും ഒക്കെ തന്നെ കയറിപ്പറ്റിയ ഒരു സമൂഹം എന്നിട്ട് ക്രൈസ്തവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സംവരണത്തിൽ അവർ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ട് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് സംവരണ തോത് മാറ്റിമറിക്കുന്ന സ്ഥിതി കണ്ടു അതിനുശേഷം കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ അനുകൂല വിധി ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന നിലയിലേക്ക് സംവരണ തോത് മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഭേദഗതി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയും ആ വിധിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ഒരു സിറ്റിങ്ങിന് ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന അഡ്വക്കേസിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും അടുത്ത വിധി തേടാൻ ഗവൺമെൻറ് സ്വന്തം ചെലവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ അതിനോടൊക്കെയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വെറുപ്പ് ഹിന്ദുക്കളിൽ തന്നെ സി പി എമ്മിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ള ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ കൂടി ഹിന്ദുക്കളെ മൊത്തത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരു സുലാപ്പി പയ്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ മാത്രം ഒരു താല്പര്യത്തിൽ പറഞ്ഞല്ല എന്ന് പിന്നീടുള്ള സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും സമാധാനകാംക്ഷികളായ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് സന്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഭീകരർ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കിടൻ അജണ്ടകൾക്ക് ഇവർ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ വിധേയപ്പെട്ടുന്നു ആ വിധേയപ്പെടൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണവുമില്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എങ്ങനെ ഈ വിധത്തിൽ ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സുഡാപ്പി സ്വഭാവമുള്ള മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകളോട് സന്ധി ചെയ്ത ഈ മാർസിസ്റ്റുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പറ്റിയ ഒരു പരാജയത്തിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരിക്കൽ അവരവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നതാണ് അവരുടെ അധികാരം നിലനിന്ന് അരിവാളം ചുറ്റുകയും പാറിപ്പറന്നിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അവിടുന്ന് കൊടിയിറക്കമുണ്ടായി അവസാനഘട്ടം അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയെ വിളക്കുകാല് കെട്ടിത്തൂക്കുന്ന ദയനീയമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് അവസ്ഥയ്ക്ക് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ന് അത് നിഷ്പക്ഷ മനസ്സുകളുടെ നിരപരാധികളുടെ ശവപ്പറമ്പായിട്ട് ആ മണ്ണ് മാറി ചുരുക്കത്തിൽ എങ്ങും എവിടെയും ഒരു തരം സമാധാനം തരുവാനും സുഡാപ്പികൾക്കോ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിനോ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അധ്യാത്മീയ ഗ്രന്ഥത്തിനോ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ സി പി എം വിട്ടുപോയ ഈ ചതിക്കുഴി അവർക്ക് വിനയായി അവർ കൊണ്ടു നടന്നത് ഒരു മൂർഖനെയായിരുന്നു സമയമെടുത്തപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞു കുത്തി ഇന്നും പല ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിലും പല ഏരിയ കമ്മിറ്റികളിലും വൻ തോതികളിൽ സുലാപ്പികളോട് സുലാപ്പികൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കമ്മിറ്റികളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിക്കൊണ്ട് പാർട്ടിയെ സ്വന്തം വരുതിക്കാക്കാൻ നടത്തുന്ന നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഏതായാലും ഇതൊന്നും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ല എന്ന് കേരള ജനത തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടത് മനസ്സുകൾ ഇത് പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ തിരിച്ചടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവർ ജനകീയമായ ഒരു ഭരണ രീതിയിലേക്ക് ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ പുത്തൻ ഒരു ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടി വീണ്ടും അവർ വീണ്ടും അവരെ തന്നെ ഒരു മാൻഡേറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കേരള സമൂഹം അവരിലർപ്പിച്ച വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് മറിച്ച് ഈ കുങ്കും വങ്കത്തരവും തൻ്റെയോടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളെ എതിരെ പറയുന്ന ആളുകളെ ഒതുക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ അത് അപലമയമായ ഒന്നാണ് അതും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തരുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്താം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രീ പി സി ജോർജിന്റെ അറസ്റ്റ് ശ്രീ പി സി ജോർജ് മതനിന്ദ നടത്തി എന്ന ഒരു കുറ്റം ചുമത്തി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ചുമത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിൽ അടച്ചു അത് വളരെ ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടായി അവിടെ പൊതു രംഗങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കാനിടയായ ഒരു സംഭാഷണമാണ് പി സി ജോർജിനെ പോലെ ഒരാൾ കഴിഞ്ഞൊരു ചർച്ചയിലും കേട്ടു അദ്ദേഹം തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രസംഗം എഴുതി വായിക്കേണ്ടി വന്നു എഴുതി വായിക്കേണ്ടി വന്നത് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഗുണമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ പി സി ജോർജ് എന്നല്ല ആരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ട് നീ മറുവശം ഒന്ന് നോക്കുക ഇതിനേക്കാൾ ഭീകര കുറ്റം ചെയ്ത മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം എം അക്ബർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അവർ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന് പണം കൊടുക്കുന്നത് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പറയുക അത് വേശ്യാലയത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പ്രസംഗിച്ച മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അതുപോലെ ക്രിസ്മസ് ദിവസത്തെ ആക്ഷേപിച്ചു കൊണ്ട് യേശുവിനെ വേശ്യാപുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ മ
ആ വാക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ശൂന്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന വിടവിലൂടെ സി പി എമ്മിന് ജയിച്ചു കയറാം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ തന്ത്രം പക്ഷെ പ്രവൃത്തരായ അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവിടുത്തെ ക്രിസ്തീയ വോട്ടർമാർ അത്തരത്തിലല്ല ചിന്തിച്ചത് അവർ സംഘപരിവാരങ്ങളെ ബദലായി കണ്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ബദൽ സി പി എമ്മിന്റെ ബദൽ സംഘപരിവാരമല്ല കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണെന്നും കോൺഗ്രസിനുള്ള ബദൽ സി പി എം തന്നെയാണെന്നുമുള്ള ആ ഒരു പാരസ്പര്യത്തിലാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉറച്ച മനസ്സ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഗുണപരമാണ് ഇത് പ്രബുദ്ധ കേരളത്തിന്റെ ശരിയായ ദിശയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമാണ് ഈ വിജയം കരഗതമാക്കിയ ഉമയ്ക്കും മനോഹരമായ ഒരു മത്സരം കാഴ്ചവെച്ച ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥിയെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനെ ഇറക്കി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടും പി സി ഊർജനെ പോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടും അവരുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തോളം വോട്ടിന് പിന്നിലായിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യം അവർ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു ഇനി ചർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരം വേർതിരിക്കുന്നു വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകൃതമായ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നന്നായി നടന്നിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് എന്ന ഒരു ക്രമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമതൊരു പാർട്ടിക്ക് ഒരു മുന്നണിക്ക് ഇവിടെ സ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന നിലയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഫലവും ഒക്കെ ഇവിടെ സംജാതമായത് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യതിരക്തമായിട്ടാണ് ഈ തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് നമ്മുടെ ഗുണായ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലാണെന്ന് തന്നെ അവർ പറയുകയുണ്ടായി അതനുസരിച്ച് എന്ത് വില കൊടുത്തും തൃക്കാക്കര പിടിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതായ ഒരു നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി മന്ത്രിസഭ തന്നെ തൃക്കാക്കരയിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു എന്നതായ ഒരു പ്രതീകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുമ്പെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ളതായ ഒരു ഇളക്കിപ്പെരുപ്പം ഒരു വലിയ പ്രചരണം നടത്തുകയും ആ പ്രചരണത്തിലൂടെ തൃക്കാക്കര പിടിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു വാസ്തവമാണ് എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നപ്പോൾ തികച്ചും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് ഒരിക്കലും ഇടതുപക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഇത്രയും കനത്ത പരാതി രണ്ടായിരം വോട്ടോ മൂവായിരം വോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തിന് താഴെ ഉള്ളതായ ഒരു കണക്കാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മറിച്ച് ഉമാ തോമസിനെ സംബന്ധിച്ച് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് അവര് വിജയിക്കും എന്നല്ലാതെ ഇത്രയും ഭീമാകാരം അവർ സംഖ്യയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പലപ്പോഴും ആ സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് പത്രപ്രവർത്തകരും മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് എത്ര ലീഡ് ചെയ്യും എത്ര ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉമാ തോമസ് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല യു ഡി എഫിന്റെ കരുത്തന്മാരെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും എൽ ഡി എഫും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കും ജോ ജോസഫ് പറഞ്ഞ് ജയിക്കും പക്ഷെ വോട്ടെണ്ണി വന്നപ്പോഴാണ് എണ്ണൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇരു ഭാഗത്തെയും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പിയെയും സ്തംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടെ യു ഡി എഫ് ഇവിടെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ യു ഡി എഫിന്റെ വിജയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പക്ഷെ അൽക്കൂടത്തോട്ട് അവരിൽ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു പല ഘടകങ്ങൾ യു ഡി എഫിന് ഭൂരിപക്ഷം കൂടുവാനായിട്ട് കാരണമായെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന സി പി എം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അതിന്റെ ആവിർഭാവവും ആ പാർട്ടിക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടുള്ളതായ സമീപനവും പ്രത്യേകിച്ച് താഴ്ത്തട്ടിലുള്ളതായ കർഷകരും കർഷക കർഷക തൊഴിലാളികളുമായ ജനതകളോടും സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോടും ഉള്ളതായ പാർട്ടിയുടെ മനോഭാവം വിലമതിക്കത്തക്കതാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ കാലം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ശൈലിക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു എലക്ഷൻ ഡിക്ലയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ മത നേതൃത്വത്തെ പോയി കാണുക അല്ലെങ്കിൽ
കേരള ജനത അതൊന്നും വകവയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതായ ഒരു വസ്തുത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറെ കൂടെ ആ കുറെ കൂടെ അതായത് കേരള ജനത പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയുള്ളതായ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കെയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തുരുത്ത് മാത്രമായിരിക്കുകയാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് ത്രിപുരയും നഷ്ടപ്പെട്ട് ബംഗാളിൽ തിരിച്ചു കയറി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭാവനയിൽ പോലും കാണാൻ ഒക്കുന്ന കാര്യമില്ല അവര് അവരുടെ മനസ്സിൽ പോലുമില്ല ബംഗാളിൽ തിരിച്ചു വരാമെന്ന് ത്രിപുരയിലും നിലവിലുള്ളതായ ബി ജെ പി മുഖ്യമന്ത്രി അവർ മാറ്റി മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രി വന്നെങ്കിൽ പോലും ത്രിപുരയെ സംബന്ധിച്ചും സി പി എമ്മിന് യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഏക പച്ചത്തുരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ് കേരളത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സാമാന്യ രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവർക്ക് നിർത്താം എന്നാൽ അതിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുടുക്ക് വഴിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കുരുക്കു കുറുകെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നേർപാത നേർപാതയിലൂടെ അല്ലാത്തതായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒന്നാം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിലൂടെ ഭരണം കാഴ്ച വെച്ചു നാം നിഷേധിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കോവിഡിന്റെ ഒന്നാം കാല ഘട്ടം പിണറായി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തതായ ക്രിയാത്മകമായ പരിപാടികളൊക്കെ തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് ആ സമയത്ത് ജനങ്ങളോടുള്ളതായ സമീപനം ആ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിച്ചതായ ആ രീതി നമ്മുടെ ശൈല ടീച്ചറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതായ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വളരെ ത്യാഗോജ്ജലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ മാന്യമായ വളരെ ജനകീയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കാഴ്ചവെച്ചു എന്നാൽ രണ്ടാം എൽ ഡി എഫിന്റെ വരവും അതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുഖച്ഛായ ക്ക് ഭംഗം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതിനകത്ത് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് എൽ ഡി എഫിന് സുഡാപ്പികളോടുള്ളതായ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടെന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ആ വിഭാഗത്തോട് അവരിലെ തന്നെ തീവ്രമായ സംഘടനകളോട് കാണിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രീണന നയം അത് കേരളത്തിലെ ജനത കൃത്യമായി മനസ്സിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരതിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില നാളുകളായിട്ട് ഒരു തരം ഇരട്ട നീതി നടപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രതീതി ഈ ഗവൺമെന്റ് സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ ഇസ്ലാമിക പക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നതായ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നതായ ചില പ്രവണതയെ മുച്ചൂട് എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കീഴ്വിളക്കം എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല പല സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പി സി ജോർജ് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചായാലും അതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതായ പല വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും എൽ ഡി എഫ് മതപ്രീണനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവോ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തിന് ചൂട്ട് പിടിക്കുന്നുവോ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായ ഒരു ചിന്താധാര കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം ഈ ഇസ്ലാമിനെ കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലൊന്നും ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും സി പി എമ്മിന് ഒരു ഓട്ടം കിട്ടത്തില്ല യാതൊരുവിധ പ്രോത്സാഹനവും കിട്ടത്തില്ല ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇറാനിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ പിന്നെ സുഡാപ്പുകൾ കൊന്നൊടുക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കൊന്നൊടുക്കിയതും ഒക്കെ ഇതാ ചരിത്രങ്ങൾ സി പി എം നന്നായി വിശകലനം ചെയ്യണം നന്നായി മനസ്സിലിരുത്ത മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ബീജം ഉള്ളിലിട്ടുകൊണ്ട് കപടം മതേതരത്വം പ്രസംഗിക്കുന്നതായ ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളാണ് ഈ കേരളത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അത് ഐ യു എം എൽ ആയാലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആയാലും പി ഡി പി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി പി ആയാലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരായാലും ഏത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരായാലും തത്വത്തിൽ ഇവരൊന്നാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ബീജം ഉള്ളിലിട്ടുകൊണ്ട് കപട മതേതരത്വം പ്രസംഗിക്കുന്നതായ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാർട്ടി ജനകീയമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരികയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടിക്ക് പറ്റ സംഭവിച്ചതായ പരാജയ
യു ഡി എഫിനെയും പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഡാപ്പുകളാണ് അതിനകത്തും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും ജനം കോൺഗ്രസ് ഒരു മതേതര പാർട്ടിയാണ് സി പി എമ്മിനെ പോലെ ഒരു മതേതര പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ അവരെ നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെയും പിടിയും മുറുക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ നയിപ്പിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനെയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് ഐ യു എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക സംഘടനയാണ് അവരുടെയും തത്വ സമ്മുഖത ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഹാഗിയ സോഫിയ ദേവാലയം പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയതായ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് നടത്തിയതായ പ്രസ്താവന നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തത്വത്തിൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഒരേ രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു ഒരേ ശൈലിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നതെന്നും ഈ വസ്തുതകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടെ സി പി എം കുറെ ചിന്തിക്കണം വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കി കേരളത്തിലെ കേരളീയ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ജാതി മത വർഗ വർണ്ണനയ്ക്കതീതമായി സമൂഹത്തെ ക്രിയാത്മകമായി ജനസേവനം ചെയ്യുവാൻ പ്രാപ്തമുള്ള പ്രാപ്തി കൈവരിച്ച ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ സി പി എം മുന്നോട്ട് വരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തോൽവിയും പരാ ജയവും സ്വാഭാവികമാണ് എങ്കിലും തൃക്കാക്കരയിൽ ഉണ്ടായതായ ആ പരാജയം അത് സുഡാപ്പികളിൽ നിന്നും ശക്തമായ തിരിച്ചടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ആത്മപരിശോധന നടത്തി തള്ളേണ്ടവരെ തള്ളി കൊള്ളേണ്ടത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിയട്ടെ ഇവിടെ വോട്ടർമാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഗുരുജിയോ ലൈനിലുണ്ടോ ഗുരുജിയോ ലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ എന്നാ ടോമ് സംസാരിച്ചോളൂ ടോമ് ലൈനിലുണ്ട് ആ ഉണ്ട് ഉടനെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു ഞാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നില്ല പൊതുവെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളോട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പൊതുവെ അങ്ങനെ വോട്ടിടുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരാളല്ലെങ്കിലും ഇന്ന് നടന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വോട്ടെണ്ണലും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആവേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ടെലിവിഷനിൽ കാണുവാനിടയായത് അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം കുറച്ച് നാളുകൾ മുമ്പേ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മാറി പൊതുവേദികളിൽ നടത്തപ്പെടുന്നതായ വർഗീയപരമായിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും വർഗീയപരമായിരിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല മറിച്ച് എല്ലാ മതങ്ങളും കലിതുള്ളി ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടതായ ആയുധങ്ങൾ അകത്തു നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം വളരെ ശക്തിയോടെ തന്നെ പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വികസനം ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഓരോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ആ ഒരു പരിജ്ഞാനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അത് ഗുണമായിട്ടും പിന്നീട് അത് ദോഷമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന ഓരോ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം പലപ്പോഴും രഹസ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല പരസ്യമായിട്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സമുദായം ആ സമുദായം അത് ക്രിസ്ത്യാനി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഹിന്ദു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതല്ല എങ്കിൽ മുസ്ലിം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരളം എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് വളരെ വളരെ ഇരുന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ പോലും വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാവി എങ്ങനെയാണെന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതോളും അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞ് അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതസമൂഹത്തെ മാത്രം ആക്ഷേപിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല ഇത് അങ
ഈ പി സി ജോർജിന്റെ വിഷയം കടന്നു വന്ന സമയത്ത് പി സി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം നടത്തിയതായിരിക്കുന്ന കമന്റുകളെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായി എന്ത് ചെയ്യണം ചില ആളുകളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എലക്ഷനൊക്കെ മുമ്പേ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് വളഞ്ഞ് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇടപെടുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ആവേശം അത് നമ്മെ വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സമുദായങ്ങൾ അല്ലെ മതപരമായ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത നിലനിൽക്കുന്ന പാർട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഭീഷണിയായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം തന്നെയാണ് നാളെ ഇവിടെ ബി ജെ പി ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ജെ പിയും ഇതേ നിലപാട് എടുക്കുകയുള്ളു കാര്യം എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും എന്തെങ്കിലും ചാരിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഈ കസാര കയറിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെ നന്മയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഏതാ ഏറ്റവും പ്രധാന ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അവരോട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു വർഷം കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകണം അഞ്ചു വർഷം കൂടി നിലനിൽക്കണം എന്നാദ്യ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പി സി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മളിവിടെ പലപ്പോഴും ആ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം എന്തു പറഞ്ഞു എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും അദ്ദേഹത്തെക്കാളും വിഷം നിറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞ വ്യക്തികളോട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂട്ടരോടും രണ്ട് നിയമങ്ങളും രണ്ട് സമീപനവും രണ്ട് നിലപാടിനെയാണ് പലപ്പോഴും കേരള സമൂഹം എതിർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മതസമൂഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനും സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പി സി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയെ ബലിയേടാക്കുമ്പോൾ ആ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായില്ല സഖാവെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പി സി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു ഒരു നാണയത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം കൂടിയാണ് പി സി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാര്യം ഞാൻ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വലിയ നിലപാടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അജണ്ടകൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് തന്നെ ആയാലും അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന ചർച്ചകളും അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പി ബി ജെ പി ആൻഡ് കമ്പനികൾ ആ ആ വാക്കുകളെ പി സി ജോർജിന് ഒരു രക്ഷക പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതും അതിൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവരും സുരക്ഷിതരല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവരിൽ തന്നെ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വക കാര്യങ്ങളെ പി സി ജോർജിനെ മുൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സുഡാപ്പി ജിഹാദി രാഷ്ട്രീയമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സംഗി രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന ഒരു ബദൽ കൾച്ചർ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ ചാണകമാണോ അല്ലെങ്കിൽ തീട്ടമാണോ ശരിയെന്ന് ചോദിച്ചാല് എന്താ മറുപടി അത് തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു മൂല്യമുണ്ട് അത് ഏത് സഭയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിന് ബദലായിട്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ബദലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മാസത്തേക്കിനെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്ന് ചുമ്മാ അത് കൊതുകടിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ മതി ഒരു ഒരു കൈ കുറച്ച് ട്രാക്റ്റും കുറെ ഒരു പുതിയ നിയമമായിട്ട് ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചാൽ മതി തീരാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിൽ രണ്ടു കൂട്ടരും കേരളത്തിൽ ഞാനത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് സംഖ്യയും സുഡാപ്പി ജിഹാദികൾ കേരളത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം രണ്ടുപേരും വളരെ വാശിയോടെ മത്സരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കൊലവിളി നടത്തി അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കി വെറുപ്പും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെതായ വാക്കുകളിലൂടെ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾ ശത്രുക്കളായി തീരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു ഈ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വന്ന ശേഷമാണ് കൈലി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനകത്ത് ഞാനൊരു കാവ്യമുണ്ട് രണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം
പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹിന്ദുക്കളെ അല്ല ആർ എസ് എസ് കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്ര ചീപ്പായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ അവനെ കൊല്ലാം ആർ എസ് എസ് ആണെങ്കിൽ അവനെ ഉപദ്രവിക്കാം തിരിച്ചു അതേ സമയത്ത് തന്നെ ജിഹാദി ജിഹാദി സുഡാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെരുവിൽ ഡെമോ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വിഷചിന്തകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതെന്താണ് ഒരു സുഡാപ്പി ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഡി പി ഐ ഒ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ തെരുവിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലാമെന്നാണോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഫ്രെയിമിൽ ഒരാൾ പെടുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവന്റെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം തോന്നുകയില്ല അവന്റെ മരണം അത് കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ ക്രൂരമായ മരണം പോലും ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കണ്ടുവന്നതായ ഒരു ശൈലി നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് തന്നെ ഒരു അപകടമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ഏതൊരു ആർ എസ് എസ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സുഡാപ്പി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ജിഹാദി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സംഖ്യ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്തൊക്കെ ഓമന പേരുകൾ നൽകിയാലും അതിനെയൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് മനുഷ്യരല്ല ഇവിടെ തെരുവിലല്ല അതിന്റെ തീർപ്പുകൾ കൽപ്പിക്കേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് ആ ചിന്ത മാറിയിട്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന ബോധ്യത്തിലേക്ക് തിരിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പണ്ട് മതമുണ്ട് മതമില്ല നാരെ പറഞ്ഞ പണ്ടും മതമുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളും യോജിക്കേണ്ടടുത്ത് വിയോജിക്കുകയും സഹകരിക്കേണ്ടടുത്ത് സഹകരിച്ച് ജീവിച്ച ഒരു കാലമുണ്ട് അതിനൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഓരോ മത സമൂ സമുദായം അവരവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയത്തെയും സമൂഹത്തെയും സ്വന്ത ജനത്തെയും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ബി ടി നേരത്തെ നടത്തിയ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വന്ന് മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനോട് ഒരു അഗ്രസീവായ നിലയിലൊക്കെ മറുപടികൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉള്ളിലിരുപ്പ് പുറത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ യാതൊരു മടിയും ഉളുപ്പുമില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക വളരെ അപകടത്തോടെ കാണണം മതമാണ് കേരളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇവിടെ വികസനം ഒരു വിഷയമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ വികസനമല്ല അവിടുത്തെ വിഷയം അവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ് മതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും വികസനം ഒരു വിഷയമായി മാറേണ്ടതും നന്മ ഒരു വിഷയമായി മാറേണ്ടതും അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഒരു താല്പര്യമായി മാറണം എന്നാൽ അത് മതം മതത്തിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണമാണെന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള തിരിച്ചടികൾ ഇനിയും കിട്ടും അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഗുണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ കഴിവുകേട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാമത് ഒരു ഒരു കളിക്ക് കളിക്കൂട്ടുകാരനായിട്ട് നിന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലാകേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരാൾ വീഴുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർത്തുകൊള്ളണം ഇതേ പ്രവൃത്തി മറ്റൊരാൾ ചെയ്താൽ പോലും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേ തിരിച്ചടി തന്നെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് തൃക്കാക്കര എറണാകുളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതിങ്ങനെ നടന്നു മേ ബി വേറൊരു പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ മത മത ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മലരും കുന്തിരിക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും മറ്റെന്തെങ്കിലും മതപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആകണമെന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ വികസനം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ മലയാളി ഇനിയെങ്കിലും പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മതത്തിന്റെ പേരിലും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ വോട്ടിട്ടാൽ ഇവിടെ ചോരപ്പുഴ തന്നെയാണ് ഒഴുകാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മലയാളി വീണ്ടും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന വാക്കാണ് എനിക്ക് ഈ ക്ലബിൽ മുമ്പോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് താങ്ക് യു ആദ്യമായിട്ട് അനിൽ കൊടുത്തോടും പാസ്റ്ററെ ഞാന് താങ്കളുടെ ഒരു വലിയ കട്ട ഫാനാണ് വളരെ സന്തോഷം ഈ റൂമിൽ താങ്കള് ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ വന്ന് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ സദസ്യം കിട്ടി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദിവസവും ഓൾമോസ്റ്റ് എട്ടും എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂടെ എല്ലാ റൂമിലൊക്കെ കേടി കേൾക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എന്തായാല
എന്നാൽ സി പി എമ്മിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ സി പി എം ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് കെ വി തോമസിനെ പോലുള്ള വേറും തേർഡ് ഗ്രേഡ് ഒരാളുടെ ഇത് ഈ സമയത്ത് അവരുടെ പാർട്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും പിന്നെ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായിട്ട് സേവനം ചെയ്യേണ്ട ജോ ജോസഫിന് പിടിച്ച ഒരു ഒരു എം എൽ എ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും തന്നെ അത് അതൊക്കെ ജനങ്ങൾ അത് അതൊന്നും ശരിയല്ലാ അത് ജോ ജോസഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പുള്ളി നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ് കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് പുള്ളി ആ അതാണ് പുള്ളിയുടെ പ്രൊഫഷൻ അവിടെയാണ് പുള്ളിക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലാത്ത ഒരു എം എൽ എ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ആ കരിയർ തൊലിച്ചുകളയാൻ വേണ്ട എന്നതും എന്നതുകൂടി ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കേരള കേരളത്തിൽ നിന്ന് കെ പി സി സിക്ക് ഇപ്പം നല്ലൊരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട് നല്ലൊരു വി ഡി സതീഷൻ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഈ മതപ്രീണനം നിന്ന് മാറി ഒരു കേഡർ പാർട്ടിയിലേക്ക് മാറുന്നത് അത് കോൺഗ്രസിന് വളരെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഗുണം ചെയ്തു അത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിന് ഇവിടെയും കേന്ദ്രത്തിലും ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ കോൺഗ്രസ് ചെയ്യും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഇവിടെ ഈ തൃക്കാക്കരയുടെ ഇലക്ഷൻ എനിക്ക് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് അത്ര വലിയ ഇതില്ല ഞാൻ പിന്നെ അവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സും ഈ സുഡാപ്പി പ്രീണനവും ഇതെല്ലാം വെച്ച് ഞാൻ ടോട്ടലി ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് ഒരു 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 റീഡിങ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കും ലണ്ടനില് മേയറായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു പാകിസ്ഥാനി മുസ്ലിമാണ് അതേപോലെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഇവിടുത്തെ യു എസിലെ ഇലക്ഷനിലെ ഇളാന സെനേറ്റില് വരികയും ചെയ്തു അതേപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇളാന ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങ് പിടിച്ചടക്കും പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇവർ അവിടെ ഒരു ലിബേർട്ടിയും അവരുടെ ഒരു ലിബറൽ ചിന്താഗതിയും അനുസരിച്ചാണ് അവർ ഇവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഒരു പോപ്പുലേഷനും അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവർ സിമ്പതി ഫേസ്റ്റിലെ സിമ്പതി ഗെയിൻ ചെയ്യും വിക്റ്റിം കാർഡ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പതി ഗെയിൻ ചെയ്യും സിമ്പതി ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പവറിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ സ്വതവയുള്ള ഗുണം ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് കൊയർ പാടിയതിന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവർ എന്തുമാത്രം മൈക്രോ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഒരു സെനേറ്ററിന്റെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിക്ക് ഇട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചാർട്ടേഡ് ഫ്ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവർ പേ ചെയ്യുന്നു അവർ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ അവനകത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കൊയർ പാടിയതിന് എതിരായിട്ട് ഇളാനുമാർ സംസാരിക്കും ഇവരുടെ ഇടപെടൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം സോമാലിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നിട്ട് ഓടി പടച്ച് ഇവിടെ അമേരിക്ക വന്ന് അവരുടെ അസൈലം കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ പൈസയും കൊടുത്ത് അവിടെ വളർത്തിയെടുത്ത സാധനമാണ് ഇളാനുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇളാനുമാർ നല്ല ഈ വന്നേക്കുന്ന റെഫ്യൂജീസിനെ അല്ല അതിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നൊരു ഒരു താരമാണ് ഇളാനുമാർ അതേപോലെ തന്നെ സാദി ഖാന്റെ കേസ് അത് തന്നെ അവിടെ ഒരു മാഞ്ചസ്റ്ററോ ബ്ലാക്ക് ബോണോ അവിടെ ഒരു ഒരു മെജോറിറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടേതായ ഒരു എംപയർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തുക ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അവിടെ ആ ആ ലാൻഡില് നിന്നിട്ട് ഇവര് ആയി ആയിരം വർഷത്തോളം മുമ്പ് തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി സ്ഥലമാ ആ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇസ്ലാമിക രാജ്യം വേണമെന്ന് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മന്ത്രിക്കുന്നതും പലരും പലയിടത്ത് കൂടുന്നിടത്ത് അവിടെ മറ്റുള്ളവരെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ വർഗീയ സ്വഭാവമുള്ളവർ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു അസോസിയേഷനോ ഒരു 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 പ്രവർത്തനമോ നടത്തുന്നവരെ ടെററിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടാഗ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സെക്കൻഡുകൾ സമയം വേണ്ട ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് കാസ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാസ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് ഒരു മുട്ടുസൂചി വെച്ച് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു
അവർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്ക ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ചർച്ചകളിൽ നിന്നും എത്ര വ്യക്തികൾ ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ പോയി എത്ര വ്യക്തികൾ അന്ന് അച്ഛൻ തന്നെ സംസാരിച്ചത് എന്താ അതെല്ലാം ഒരു ഒരു തീവ്രവാദ നയം ഇവർ നേരെ മറിച്ച് ആടിനെ മേയ്ക്കാൻ പോകുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ മർദ്ദിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നതും കൊലവിളി വിളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭയങ്കര ന്യായമായ കാര്യം ഇരട്ടത്താപ്പിന്റെ അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം നമ്മൾ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ ഒരു വർഷം ോളമായി ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് കണ്ട് കണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് എനിക്ക് ഏറ്റവും ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെ മത സംഹിത ഉണ്ടെന്നോ അങ്ങനൊരു മത നേതാവ് ഉണ്ടെന്നോ പഠിക്കരുതെന്നാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതല്ല ഒരു സാമൂഹിക ലെവലിൽ ഉപയോഗപ്രദമല്ല ഒരു പബ്ലിക് ലൈഫിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു അമെൻമെന്റ് വന്ന അതിന്റെ ഒരു ഒരു വാക്കുകൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഒരു തലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥവും ഒരു പ്രവാചകനും ആ പ്രവാചകനെ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് മൃഗീയമായ രീതിയിൽ ഇവരുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ കാണിക്കുക കൊച്ചു പിള്ളേരെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ആൾക്കാരെ വരട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് വന്ന് പറയുന്ന ഇരട്ടത്താപ്പ് ന്യായങ്ങൾ ഇവിടെ പല വ്യക്തികളും ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഇവരോട് സഹതാപം എന്നുള്ളത് എന്ത് പറയാനാ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കാത്തവര് ഇവിടെ വന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ജനങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അലയൻസ് വിത്ത് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു കോൺഗ്രസ് അനുഭാവി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലി ആരുമായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഒരു അലയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതായിരുന്നു ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് പത്തല്ല ഒരു ആറ് വർഷം ആറ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പാർട്ടിയായിട്ട് ഒരു അലയൻസും ഇല്ല ഞാൻ ഇനി വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി അതിനു വേണ്ടി പോലും ഞാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഐ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ജനമുണ്ട് നല്ല ഒരു പെർസെന്റേജ് ജനമുണ്ട് പലതും വായിക്കുന്നു പല ഇൻഫർമേഷൻസും ഗ്യാദർ ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആ ബുദ്ധിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് അപഹാസ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ഒരു മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്തുവാണ് എന്തിനാ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വന്ന് കാരണത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നു ഒരു നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ എപ്പോഴും വളർന്നു വരുന്ന കാര്യം മറക്കല്ല ഇവിടെ ഇലക്ഷനിൽ നടന്നത് അതിന്റെ എന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലേമാൻ ഇത് മാത്രമേ പറയത്തുള്ളൂ അവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഈ ഒരു അൺഹോളി അലയൻസ് കേവലം വോട്ടുകൾ നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള അലയൻസ് ഓക്കെ എനി ബഡി ക്യാൻ അലയൻസ് വിത്ത് എനി വൺ ഒരു ഒരു ഇതുമില്ല പക്ഷെ ഓരോ പ്രീണന നയവും മറ്റുള്ളവരെ തള്ളി കളയുന്നതും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കും ആ ചോദ്യം മീഡിയയിലോ മറ്റുള്ള വരുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യും അവരുടെ കുടുംബ ലെവലിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യും അവരുടെ എവിടെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെല്ലാം അവർ അഡ്രസ് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കും അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഈ തൃക്കാക്കര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഒരു വാര്യം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാം ലോക ജനത വളരെയധികം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ റിലീജിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ പൊളിറ്റിക്സ് അതും പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ഇൻഡം ഇൻഡക്ട്വൈൻ ചെയ്ത് അതിനെ നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ എന്തും മാത്രം ബുദ്ധിയോ നിങ്ങൾ തിങ്ക് ടാങ്കിലോ ആരെ ഉപയോഗിച്ചാലും നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്ത് കുറെ പേരെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള അറിയ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പല ഭാഗത്തും നിങ്ങൾ പലരെയും പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ പർച്ചേസിംഗ് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് യൂറോപ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ ഭയങ്കര ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഒരു അപ്പർ ലയർ ചേഞ്ചസ് ഓൾറെഡി പോളണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പർ ലയർ ചേഞ്
ഓക്കെ ഇലക്ഷന്റെ വിലയിരുത്തലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇത് ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാല് കാസ എന്ന തീവ്രവാദി സംഘടനകൾക്കും വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന സഭകളുടെയും മുഖത്തേറ്റൊരു ആഞ്ഞടിയാണ് ഈ തൃക്കാക്കര ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് കോൺഗ്രസ് മുമ്പ് ക്രിസ്തീയ പ്രീണന നയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ ഉപേക്ഷിച്ച് ആ നയം സി പി എം സ്വീകരിച്ചു അതിന്റെ ഫലം സി പി എം അനുഭവിച്ചു സി പി എം ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും ഇടപെടാത്ത സി പി എമ്മോ പെട്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ മുദ്രാവാക്യത്തിൽ ഇടപെടുകയും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കേസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ എല്ലാം പരിണിത ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷനിൽ കിട്ടിയ തിരിച്ചടി അതേസമയത്ത് കോൺഗ്രസ് ആർജവത്തോടു കൂടി പി ടി തോമസ് എന്നും സഭക്കും സഭയുടെ വർഗീയ തീരുമാനങ്ങൾക്കും എതിരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ കല്ലറങ്ങാട്ടച്ഛൻ പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ ഇതിനെ ഏറ്റവും ശക്തമായി വിമർശിച്ച സഭയോട് എന്നും കലഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു പി ടി തോമസ് അതേ ആശയം തന്നെയാണ് ഉമ്മ തോമസിനുള്ളത് എന്നിട്ടും ധൈര്യപൂർവ്വം കോൺഗ്രസ് അവരെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി വർഗീയതക്കോ അതുപോലുള്ള പ്രീണനത്തിനോ ഞങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് അവര് അവർക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞ കാല തിരിച്ചടികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ ഫലമായി അവർ ധീരമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയും ഉമ്മ തോമസിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുകയും ചെയ്തു മറുഭാഗത്ത് എന്താക്കി സഭയെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഭക്ക് വേണ്ട ഒരാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുക മാത്രമല്ല സഭയും തീവ്ര ചിന്താഗതിക്കാരെയും പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുപാട് നടപടികളും ഇടതുപക്ഷം കൈകൊണ്ടു അതിന്റെ ഫലമാണ് അവർ അനുഭവിച്ചത് അവർക്ക് തിരിച്ചറിവുണ്ടായാൽ ഭാവിയുള്ള ഇലക്ഷനുകളുടെ തോൽവിയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാം എന്ന് എനിക്കിപ്പൊ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ ജിബോർ പറഞ്ഞതിന് എനിക്ക് ഒരു വേറെ മറുപടി ഉണ്ട് പിന്നെ അത് ഇതിന്റെ വേദി അല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത് പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ സഹോദരൻ ജാബു പതിപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലവാരം തനി സുഡാപ്പിയുടെ വേർഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുക്കൻ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് ആക്ഷൻ എടുക്കണോന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേവലമായൊരു കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ആക്ഷൻ എടുത്ത് അവനെ ജയിലിലൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് കേവലം ഒരു മുദ്രാവാക്യവുമല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ താല്പര്യമാണ് ആ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കുന്തിരിക്കം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടി വെക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അരിയും മലരും മേടിച്ച് വീട്ടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്തോ നിസാര കാര്യമാണ് അല്പം മുമ്പ് ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് ആ ഒരു എന്തോ അദ്ദേഹം മാർസിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ ഈ മാർസിസ്റ്റുകൾ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു വളരെ തെറ്റ് വളരെ തെറ്റ് കാരണം കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും എക്കാലഘട്ടത്തിലും പ്രീണിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിന് തെളിവുകൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് പറയാം ഓരോന്നും ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന് ചരിത്രത്തിൽ ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഇ എം എസ് ആണ് ഓർത്തു വെക്കണം ഇ എം എസ് രൂപീകരിച്ച മുന്നണിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് നെഹ്റു ചത്ത കുതിര എന്ന് വിളിച്ച ലീഗിനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ലീഗിന് ഇവർ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലെ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലും കാര്യമായി വേരോട്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുസ്ലിം താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് കേരളം പോലെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചാൻസ് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ഇ എം എസ് ആണ് പിന്നീട് ഈ സംഘടനയെ കൊണ്ട് നടന്ന മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ് ആണ് ദീർഘവർഷങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നീട് അഖിലേന്ത്യ ലീഗും കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു അതിനുശേഷം മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് ഐ എൻ എൽ പിരിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഉണ്ടായി ഈ കക്ഷികളോടൊക്കെ സി പി എം നടത്തിയിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി സി ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പുതിയ യു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജൻ സഖാവ് അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനർ ആയ ശേഷം ആദ്യം നടത്തിയ പ്രസ്താവന എന്താണെന്നറിയാമോ ലീഗിന് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലീഗ് വന്നാൽ കൈക്കൊള്ളും നോക്കണം ഇതാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അത് ജാബു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി ആദ്യ പ്രസ്താവന പുള്ളിക്ക് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ എന്ന് പറഞ്ഞ നിർണായകമായ ഒരു പോസ്റ്റിൽ അവരോധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ആദ്യം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാമത്തെ അഭിപ്രായം അത് അദ്ദേഹത്തിന് പിൻവലിക്കേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഡി
പൂന്തുറ സിറാജുവൊക്കെയായിട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് എത്ര പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയെന്നും പൊന്നാനി സീറ്റ് രണ്ടത്താണി എന്ന് പറയുന്ന ഉസൈൻ രണ്ടത്താണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഴയകാല ബി ഡി പി അനുഭാവിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ സീറ്റിൽ ഇടതുപക്ഷം സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുകയും സി പി ഐ വിണങ്ങുകയും ജനതാദളില് മുന്നണി വിട്ടു പോവുകയും അവർക്കുള്ള സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ അത് അതിനു പകരമായിട്ട് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും ഒത്തുകൊണ്ട് വയനാട് സീറ്റ് അവസാനം ഇതേ ഘട്ടത്തിൽ സി പി ഐക്ക് കൊടുത്ത് ഒത്തുകൂർപ്പ് എത്തിക്കുകയും അവിടെ റഹ്മത്തുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തുകയും ആ റഹ്മത്തുള്ള തോറ്റു ദുന്നം പാടി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പതുക്കെ സി പി ഐയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ ചുറ്റി അരിവാൾ അല്ല ചുറ്റിയ പിന്നെ നെൽക്കതിർ മത് തിന്നത്തി മത്സരിച്ച റഹ്മത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ലീഗിൻ്റെ നേതാവാണെന്ന് കൂടി ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നണികളെ ആരാണ് ഈ കൂടുതൽ സി പി എം പ്രീണിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി എൽ ഡി എഫിലെ യു ഡി എഫിലേക്ക് വരാം യു ഡി എഫിൽ എന്തായാലും സ്ഥിതി കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിൽ എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകളാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലീഗും അതിൻ്റെ പാർട്ടി അണികളും ചെയ്തത് നോക്കണം എത്ര കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കേൾക്കണം അപ്പോഴാണ് സലാം എന്ന് പറയുന്ന സി പിന്നെ യു മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവ് അന്ന് പ്രസംഗിച്ചറിയാമോ കോടതിയിൽ മൊഴി കൊടുക്കാൻ വരുന്നവൻ്റെ കാല് വെട്ടുമെന്നാണ് ഒരു എം എൽ എ പ്രസംഗിച്ചാണ് വീണ്ടും കേൾക്കണോ രണ്ടത്താണി ഒരാളല്ലേ പുനലൂര് മത്സരിച്ച് തോറ്റുപോയ രണ്ടത്താണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളില്ലേ കൊടുംവർഗീയവാദിയില്ലേ അദ്ദേഹം സി എച്ച് മാനികാജി ഇല്ലേ അദ്ദേഹം എന്താ സി എച്ച് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ ഇനിഷ്യൽ വിട്ടുപോയി മാ എം സി മാനികാജി എം സി മാനികാജി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ പച്ച വർഗീയത പറയുന്ന ഈ ലീഗിനെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ വിറപ്പിച്ച് അതാത് ദിവസങ്ങളിലെ കാര്യം സാധിക്കായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ആരാ പ്രീണിപ്പിച്ച് അന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ഗുണമാണ് ഈ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഓർക്കണം സ്കൂളുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ കോളേജുകൾ അനുവദിച്ചതിൽ എന്തായിരുന്നു റബ്ബിൻ്റെ സമീപനം നോക്കണം നിങ്ങൾ ഡാറ്റ നിരത്തി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് കോൺഗ്രസ് പണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രീണിപ്പിച്ചു ഇപ്പം അത് നിർത്തി അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം പിന്നെ അതിന് മോഹ വലയത്തിൽ പെട്ടൊരു പ്രത്യേക ആനന്ദ ലഹരിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കല്യാണം കഴിച്ച ആദ്യ കാലങ്ങളിലെ ഭാര്യഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷവും ജീവിതവും പോലെയാണ് ഈ പി ഡി പി സോറി ഈ സുഡാപ്പികളും ഇപ്പോൾ ഇവരും തമ്മിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സി പി എമ്മിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ അണികൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ പാർട്ടി അംഗങ്ങളായിരിക്കില്ല അനുഭാവികളും ഒക്കെ ആളുകൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ ഉൾവലിഞ്ഞു അവർക്ക് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആ മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് ആകരുത് കാരണം അത് വോട്ട് പാഴായി പോകും അത് അവിടെ രാധാകൃഷ്ണൻ ജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ സംഭവിക്കാവുന്ന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയം എന്നുള്ളത് ഉമാ തോമസിനെ ജയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അല്ല ഇപ്പോൾ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കുത്തിയെങ്കിലേ ചില ഗുണങ്ങളുള്ളൂ എന്ന് സമൂഹം സാധാരണ വിലയിരുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ ആ ഗുണം പോലുമല്ല അപകടകരമായ സുഡാപ്പി ബന്ധമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊരു താക്കീതാണ് അവിടുത്തെ പ്രബുദ്ധരായ ആളുകൾ ഈ ജനവിധിയിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നാം പ്രതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഇത്തരം നയമാണ് അതാതിടങ്ങളിൽ അത് ഇറക്കുന്ന ഒരു വർഗീയ കാർഡുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വർഗീയ കാർഡ് പയറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തോട് യോജിപ്പുണ്ട് പള്ളിയുടെ ആൾ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി അതേ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെട്ട ആളോ സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമോ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തനമോ ഒന്നും ആയിരുന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് നമുക്കാർക്കുമില്ല അപ്പോൾ അതിന് പകരം ദീർഘകാല രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള ആരെയും വെക്കാതെ ഇവരുടെ പാർട്ടി ചിഹ്നം കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളെ മത്സരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് തീർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും വർഗീയ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷപ്പ് പ്രസ്താവന ഇറക്കി ആ പുള്ളിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ല എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഭ നേരിട്ട് പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇടപെടേണ്ട ഘട്ടം വരുന്നില്ല ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇടപെടുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ക്രൈസോ സഭ പൊതുവായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കണോ ഇങ്ങനെ അടുത്ത കാര്യം അത് ഉമയെ ജയിപ്പിക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനവും ഇല്ല അവിടെ ഇല്ല കാരണം അത് പ്രബുദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് ക്രൈസ്തവ സഭ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്
അവർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകൾ ഒക്കെ രൂപീകരിക്കുന്നു അല്ലുകൊട്ട വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ആ മറ്റേ ഹജ്ജിന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ച ആളുകൾ റിട്ടയർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ പരിഗണനകൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ അജണ്ടയോട് കൂടി മുസ്ലിം പ്രീണനം ഒരു കലയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ പുള്ളി എടുക്കാരാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്നിട്ട് ചെറ്റത്തറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിയാണ് നമുക്ക് സിഹാരി അല്ലാത്ത പദങ്ങളാണ് വിയോജിപ്പ് മാന്യമായൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പോ ഇത് കളവ് കുറയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ഈ മദ്രസാ അധ്യാപകർക്ക് ക്ഷേമനിധി അതെ ഗവൺമെന്റ് പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാ പുള്ളി പറയാൻ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ഉണ്ട് ആവശ്യമായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് എന്തെല്ലാം സേവനം ഇവർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇത് എടുത്തിട്ട് തരാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഈ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് തന്നെ രൂപീകരിച്ചു കൂട്ടിക്കോ മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് ഒരു ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുക എന്നാൽ ഈ പൂജാരിമാർക്കും രൂപീകരിച്ചിട്ട് അതിന് ഓഫീസും സ്ഥാപനങ്ങളും ആളുകളെയും വെക്കണ്ടേ അച്ഛന്മാർക്കും ഒക്കെ വെക്കണ്ടേ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൽ ഒരു മതത്തോട് മാത്രം ഈ പ്രീണനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്തിനാണാവോ സർക്കാർ ഇത്രയും പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരിഗണന കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ പൂജാരിക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിമാർക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് ക്രൈസ്തവരുടെ അച്ഛന്മാർക്കും പാസ്മാർക്കും ഒക്കെ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് വേണ്ടേ കൊടുക്കാൻ ഇത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് എന്താണാവോ ഈ മദ്രസയെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതറിയാനുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതല്ലേ ആ കൊച്ചുകുട്ടി തെരുവിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്തെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മദ്രസ പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഭീകരവാദം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിപരീത ദിശയിൽ നിന്ന് കൈയും കാലും ചേദിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിലബസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പണം മുടക്കുന്നു എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമല്ലേ നിങ്ങൾ വിവരാവകാശം പറ്റി ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ഇവര് ഓഹരിയിടണം സർക്കാർ ഓഹരിയിടണം സാർ ക്ഷേമനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഓഹരിയിടണം ഗവൺമെന്റ് ഓഹരിയിടണം രണ്ടും കിട്ടി കിട്ടുന്ന ഒരു പണത്തിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്ഷേമനിധി ഓഫീസ് വേണം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അത് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് അത് പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനമല്ല ഇതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതിനെന്താ പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തുടങ്ങുന്നത് ഏത് കാര്യം ഇപ്പൊ കദ്ദീസ് വായിച്ചാലും പച്ചക്കള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുള്ളൂ അവരുടെ കണ്ണില്ല കാണുന്ന എല്ലാം പച്ചയാണ് അത് കള്ളവാണെങ്കിലും ശരിയാണെങ്കിലും പച്ച ശരിയും പച്ചക്കള്ളവുമാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു പച്ച ബോർഡ് പച്ച സാരി പച്ച കപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന റബ്ബിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞുള്ളൂ പച്ച വർഗീയവാദം എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു പറയാം അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സി പി എം നല്ല സമ്പൂർണമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഷോക്കാണ് കേരള ജനത ഇപ്പൊ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ട് പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ സുഡാപ്പി ബന്ധം അവരെ കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇവരുടെ പഴയ നേതാവിനെ ആ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് അവരെ പഴിയിറക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാമിക ഭരണം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഏറ്റവും കിരാതമായ വിധത്തിൽ സ്വന്തം ജനതയെ കൊന്നു പിടിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും സമാധാനമില്ലാത്ത വിധത്തിലാക്കിയിട്ട് താലിബാൻ ഭരണം കൈയടക്കി ആ താലിബാൻ ഭരണത്തിനൊടുവിൽ ഇവരുടെ നേതാവിനെ പിടിച്ച് വിളക്ക് കാല് കെട്ടിത്തൂക്കി കൊന്ന ശവശരീരം അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു ഈ വിധത്തിലൊക്കെ ഭീകരമായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളോട് പ്രവർത്തിച്ച ക്രൂരതയുടെ ചരിത്രമുള്ള സുരാപ്പികളുടെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ഇന്ന് സഖാക്കൾ നടക്കുന്നത് അവർക്കല്ല സമൂഹത്തിന് തന്നെ അപകടമാണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ജനം ഒരു താക്കീതായിട്ട് വോട്ടിലൂടെ കൊടുത്തു ഇത് അസംഭവിച്ചതല്ല ജാബു വിലയിരുത്തിയതല്ല അതിലെ കാര്യം ആ വിലയിരുത്തൽ തെറ്റുമാണ് ഓക്കെ സഫ്രലിനെ മാറ്റാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോളിസിക്ക് എഗ്നസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു കാരണം ജാബു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറുകയോ അദ്ദേഹത്തെ എതിർക്കുകയോ ചെയ്തില്ല പൂർണ്ണമായ അവസരം കൊടുത്തു സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്ന ആൾക്കാരെ താഴെ ഇടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ താഴെയാക്കിയത് അല്ല വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ടിജോ സംസാരിച്ചോളൂ
തൃക്കാക്കരയിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജയിപ്പിക്കുക വഴി ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിനും ധിക്കാരത്തിനും തക്കതായ ഒരു താക്കീത് കൊടുത്തു പക്ഷേ അത് പ്രതീക്ഷ തരുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതിന് മുമ്പ് അനിൽ കൊടത്തോട്ടത്തിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ച പുള്ളി ഈ ചക്കയെ കാണിച്ച് മാങ്ങയുടെ വിശേഷണം പറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എന്തിനെയും ഏത് രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരി തൃക്കാക്കരയിലെ ഇലക്ഷൻ ഔട്ട്കം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഇ സി ജോർജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അമിതമായ താല്പര്യം കാണിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സമൂഹത്തെ പ്രീണിപ്പിച്ചാൽ തൃക്കാക്കര ഇഞ്ഞ കക്ഷത്തിൽ വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു നൂറ് തികയ്ക്കാം എന്ന് പ്ലാനിട്ട ഒരു സർക്കാരിന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ ഒരു അടിയായിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ പ്രകടനവും മുദ്രാവാക്യം വിളിയും ഒരുപക്ഷെ ആ പ്രകടനവും മുദ്രാവാക്യം വിളിയും നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ നടന്ന അറസ്റ്റ് നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ആ പ്രീണനം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഭൂരിപക്ഷം ഒരു മൃഗീയമായിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എൽ എൽ ഡി എഫിന് സാധിച്ചേനെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് ഈ ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബീങ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പറ്റിയ ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ പ്രകടനം ആ പ്രകടനം നടന്ന നടക്കാതിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് ഏതാനും എസ് ഡി പി എക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വഴിയല്ലായിരുന്നു പിന്നെ സുഡാപ്പികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട് അവരെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം ഓർക്കുള്ളൂ അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം കോടതി വെറുതെ വിട്ടു അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം വന്നില്ല അതേസമയം അതുമായിട്ട് ആനുപാലികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭവത്തിൽ ഏതാനും കുറെ സുഡാപ്പികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമേ അവരുടെ ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് അവര് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി കൊടുത്തു എന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഒരു സ്നേഹിതൻ പച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞു തൃക്കാക്കരയിലെ തിരിച്ചടി പ്രീണനത്തിന്റെ തിരിച്ചടിയാണ് ആ പ്രീണനം ഉദ്ദേശിച്ചത് കുട്ടി ജിഹാദിയുടെ മുദ്രാവാക്യത്തിന് എതിരായിട്ട് ഗവൺമെന്റിന് നിർബന്ധിതമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കാനായിട്ട് സുഡാപ്പികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പുള്ളി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി സത്യത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം ഓർമ്മ വരുള്ളൂ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ വിസ്മരിക്കും അപ്പം അത് ഒരു വശത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രതിഫലനം കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഈ കോൺഗ്രസിന് അമിതമായിട്ട് ആഹ്ലാദിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല ഇപ്പം പി ടി എക്കാളും വലിയൊരു സ്വീകാര്യത നിറഞ്ഞ ഒരാളല്ല പി ടിയുടെ ഭാര്യ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കാരണം പുള്ളിക്കാരത്തിയെ അറിയാനും പുള്ളിക്കാരത്തിയെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം പി ടി കൊടുത്തോളം ഒരു സാഹചര്യം ഭാര്യ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഇപ്പം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ധിക്കാരപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ സുഡാപ്പി പ്രീണനങ്ങൾ ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കേ പറ്റൂ എന്നാൽ പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് ഈ ചേരപ്പാമ്പും മൂർക്കം പാമ്പും പിന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തല്ലിക്കൊള്ളേണ്ടത് മൂർക്കം പാമ്പിനെ ആയതുകൊണ്ട് മൂർക്കം പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊന്നു എന്നാൽ ചേര മനുഷ്യനെ വെറുതെ വിടും വിഷം തീണ്ടി ചാകിയല്ലെങ്കിലും അതും മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കും ഭയപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്നിപ്പം ഒരു നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് ഇതിനെ മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ വികസനം മുൻനിർത്തി കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വശം തന്നെ പക്ഷെ അതിലുപരി ഇന്ന് ഭരണഘടനയുടെ പേജുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ മതേതരത്വം സെക്യുലറിസം അത് എന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നോ അത്രയും കാലം ഈ വികസനത്തെയൊക്കെ പുറകോട്ട് തള്ളി മതപ്രീണനം ജാതി പ്രീണനം എന്ന പുറത്ത് മാനദണ്ഡത്തിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇലക്ഷനുകൾ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്ന് ഈ മതേതൃത്വത്തിന് ഒരു ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇ
ആരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരായുള്ള വോട്ടേഴ്സിനുള്ളത് അത് ഇടതുപക്ഷമായാലും സുരാത്തി പ്രീണനമാണ് വലതുപക്ഷമായാലും ഒരു കാലത്തും അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ആ മുന്നണി നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ മതേതൃത്വം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊരു നിർഭാഗികരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുന്നോട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ആ ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് അഹങ്കരിക്കാനായിട്ട് കോൺഗ്രസിന് ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല കാരണം ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഒക്കെ വോട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത വോട്ടുകൾ ഈ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന അധികാര ഭരണത്തോടുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുഡാപ്പികൾ അവസാനം അവരുടെ ഏതാനും ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ബ്ലോക്കായിട്ട് വോട്ട് കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടാകും അത് വേറൊരു മണ്ഡലത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കണം എന്ന് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ മതേതരത്വത്തിനും സെക്യുലറിസത്തിനും ഒരു ഒന്നാം സ്ഥാനം വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ച് എനിക്ക് രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ തന്ന അവസരത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ളതും കേൾക്കണമല്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് മൈക്ക് വിളിങ്ക് ചെയ്താൽ അവസരം തരാം അല്ലെ ഹാൻ റേസ് ചെയ്താൽ മതി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ രവികുന്നത്തിനെ വിളിച്ചായിരുന്നു സാറേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല രണ്ടു മൂന്ന് പേരെ വിളിച്ചായിരുന്നു അവർ ആരും മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നില്ല അബ്രാഹം ലൈനുണ്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചോളാം ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോളൂ ഓക്കെ ടോം ജോസ് സാർ ലൈനുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് താങ്ക് യു എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പലപ്പോഴും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ ഉമാ തോമസിന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലോർത്തു പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെയും പല വീഡിയോകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് ചെയ്താലും അത് ഉമാ തോമസിന് ഗുണമാവോ എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഉമാ തോമസ് ജയിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ട് ഒരു വോട്ട് കുറയ്ക്കരുത് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഉമാ തോമസിനെ അനുകൂലിച്ച ഒരു വീഡിയോ കൊടുത്തത് കാരണം എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരു ഒരു മുസ്ലിം തീവ്രവാദി ചിലപ്പോൾ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദി ചിലപ്പോൾ വോട്ട് എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉമാ തോമസിന്റെ വിജയത്തിന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേരളത്തിന്റെ സെക്യുലർ ഫാബ്രിക്സ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആകാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും അന്ന് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളിൽ ലേഖനം എഴുതുകയും ചെയ്ത ആളാണ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള അധികാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അദ്ദേഹം ഡി ജി പി വിളിച്ച് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഇയാള് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തില്ല അതിനുശേഷം അയാൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് കാരണം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അത്ര മാത്രം അദ്ദേഹം ഒരു നിസംഗനായിരുന്നു ആ നിസംഗനായിരുന്ന ഈ പറയുന്ന വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ കേരളത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മതേതരത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കാരോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിന്റെ ഒക്കെ അപ്പൻ കാളയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു പശു ദൈവ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മറ്റേ ഇവരോട് നമ്മുടെ മറ്റേ മദനിയനെ മദനിയനെ എത്ര ശക്ത
ചെന്നാൽ പോലും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എടുത്ത സെക്യുലറിസം നിലപാടും ഉണ്ട് അന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കേരളത്തിലാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻഷിപ്പും അതായത് ഈ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രിമാരിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻഷിപ്പ് വായിക്ക വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻഷിപ്പും ഇല്ലാത്ത യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള ഒരു നിലവാരവും കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രാറ്റജി വർഗീയവാദികളെ കൂട്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേരളത്തിൽ ഇത്രമാത്രം വർഗീയത വളർന്ന പദ്ധതി ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞ എ കെ ആന്റണി പോലും വളരെ കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡ് പല സമയത്തും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എ കെ ആന്റണിക്ക് അച്യുതാനന്ദൻ എത്ര കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് പരിശോധിക്കും കരുണാകരം പോലും ഈ വർഗീയ പാർട്ടികളെ എല്ലാം താലോലിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീകര പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലെ ജന ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ വർഗീയവാദികളെ എല്ലാം കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കരുണാകരം പോലും എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തു അതുപോലും എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ് ഈ ഈ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പിണറായി വിജയൻ എവിടെ ഒരു സെക്യൂറിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂറിസ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയ സമയത്ത് പല ഹീറോ ആണെങ്കിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂറിസ് സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തുണ്ട് മൂന്നാറിൽ കയ്യേറ്റക്കാരൻ കുരിച്ച് വെച്ച് കുരിയർ കയ്യേറ് നടത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരുന്നു സുഡാപ്പികളോടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വർഗീയവാദികളുടെ അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് ഒരു 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 കൃത്യമായ സെക്യൂർ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സെക്യൂർ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആകെ കിറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് മാത്രം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ദയനീയമായി കേരളത്തിൽ തോറ്റു തൊപ്പിയേണ്ട ഒരാളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്ത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയമായ ഐഡിയോളജി ആണ് ആകെ സി പി എം വെച്ചേക്കുന്നത് അതാ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടൊരു തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് രണ്ട് ടൈം മത്സരിച്ച ആൾക്കാരെ മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം കൂടിയ ആൾക്കാരെ മാറ്റി ഇതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതൊഴിച്ചാൽ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക മണ്ഡലത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഈ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം ഈ സി പി എം ഫോളോവേഴ്സിലും മല്ലു വോയിസിലും അതുപോലെ തന്നെ സുഡാപ്പികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഏത് തരത്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതേ സെയിം തലത്തിലേക്ക് അതിനെ അകത്തുള്ളൂ ചെറിയല്ലാതെ ഇവന്മാരാരും പറയുമോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ മാന്യമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു സ്ഥലത്തും മാന്യമായി അതിന്റെ കാരണം ആ പാർട്ടിയുടെ സ്വഭാവം അവരിലൂടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നു ആ തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന അധികാര മത്തും പിടിച്ച ആളുകളായി അവർ മാറി കഴിഞ്ഞു ഇനി കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ സെക്യൂറി സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് സി പി എം നവോദ്ധാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു 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 തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിനും അതിന്റെ ഒരു അതിനെ ആ നവോദ്ധാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ നന്മകൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിൽ അവരുടെയും പങ്കുണ്ട് അത് ഇന്ന് സി പി എം എവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന സുഡാപ്പികൾക്കെതിരെ ഏറ്റവും സുഡാപ്പികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആരാ അതുപോലെ ഈ വർഗീയവാദത്തെ ഈ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ വർഗീയവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചാരാ അവിടെ വേറൊരാളെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിരുന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനം അത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ക്രിസ്ത്യനാണ് ക്രിസ്ത്യ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അല്ലെ പള്ളിയുടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുള്ള നൽകിയ പള്ളി അവർ അച്ഛനെയും കൂടെ ഇരുത്തി പത്രസമ്മേളനം ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടത്തിയ നടത്തിയപ്പം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന കേരളത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് വിവേകമില്ലേ അവരിതൊക്കെ തിരിച്ചറിയില്ലേ ഇത്തരം വരുന്ന നിലവാരമില്ലാത്ത കളിയിലേക്ക് ഈ പിണറായി വിജയന്റെ പാർട്ടി ഇതുപോലെ അകപ്പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേരളീയർ അംഗീകരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ എന്നാ അങ്ങനെ ശ്രീനാരായണനുവിന്റെ പാദസ്പർശനം ഏറ്റ സ്ഥലമല്ലേ അതല്ലാതെ അവിടെ എത്രയോ വലിയ മഹാരഥന്മാരുടെ പാദസ്പർശനം ഏറ്റ സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കളി നടക്കുമോ നടക്കുകയല്ല അപ്പൊ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വക്താവായി ഭീഷണിയില
ആ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പി ടി തോമസിന്റെ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് ആ സീറ്റ് കൊടുക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കി കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് അവരൊരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ആ സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ പോയെന്നുള്ള ഒരു കാരണം വന്നേനെ അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റിയേനെ പക്ഷേ ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള അവരെ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഈ ആ മണ്ഡലത്തിലൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഇത്തരം ബ്രാഹ്മണരുള്ളത് അവിടെ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ നിർത്തിയതുകൂടി കൃത്യമായി പി ടി തോമസിന്റെ ഒരു ഗ്ലോറിനെസ് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആ സെക്യുലറിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ കോൺഗ്രസ് കുറച്ചെങ്കിലും നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കോൺഗ്രസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈ പറഞ്ഞ വർഗീയ തലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പുറകോട്ട് മാറി അവർ കൃത്യമായ ഒരു സെക്യുലർ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം കാരണം സതീശനൊക്കെ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്യുലർ സ്റ്റാൻഡ് അത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ആ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലൊരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പതുക്കെ പുറകോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നിലവാരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റാ കാൻഡിഡേറ്റിനെ നിലനിർത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഈ മതേതര ബോധമുള്ള മനുഷ്യരുടെ മുഴുവൻ വോട്ട് ആ അർത്ഥത്തിൽ സാംസ്കാരികം കഴിഞ്ഞു അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിജയമാണ് കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന പിണറായി വിജയനെ പോലെയുള്ള ഒരാളുടെ സഹായത്തിൽ വർഗീയവാദികൾ അഴിഞ്ഞാടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർ കൊടുത്ത മെസ്സേജാണിത് ഞാൻ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തൃക്കാക്കറിലെ മനുഷ്യരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആ ആ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തെയും മതേതരത്വ ബോധത്തെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു അത് മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ലോകത്തില് ഈ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വമാണ് മനുഷ്യനെ ഇത്രയും സ്വതന്ത്രമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവനെ അവനെ വളരാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി വികസിക്കാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനെ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സംഭാവനയാണ് ആ സംഭാവന വീണ്ടും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒരു 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 ഫ്രീ മൈൻഡ് ഉള്ള സമൂഹമായി കൂടുതൽ സയന്റിസ്റ്റുകളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തകരെയും ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹമായി മാറണമെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കണം മതേതരം നിലനിൽക്കണം അതിന് തൃക്കാക്കരയിലെ മനുഷ്യർ വലിയ സംഭാവനയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നത് തന്നെ ഓക്കെ അനിൽ സാറിന് ലൈനിലുണ്ടോ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അനിൽ സാർ ഇപ്പൊ അവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പി സി ജോർജും അവരിങ്ങോട്ട് വരാത്തതിന് റീസൺ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മള് അവർക്കെതിരാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇടുന്നതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞത് പി സി ജോർജിനും കാസയ്ക്കും കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അത് സി പി എമ്മിനും കൊടുത്ത മറുപടിയല്ല എന്നാണ് അവരവിടെ റൂം ഇട്ടിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണോ ശരിക്കുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പി സി ജോർജും കാസയ്ക്കും എതിരെ ആയിരുന്നു ഈ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് സാറിന്റെ സിപിഎമ്മിന്റെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കക്ഷികൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വിലയിരുത്താൻ അധികാരം ഇല്ല അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആകണമെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയണം അതാണ് അവർ സി വിലയിരുത്തുന്ന കക്ഷിയുടെ സി പി എം ആയിരിക്കില്ല അവർ സി പി എം ആനുഭാവികളായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആർക്കും അങ്ങനെ വിലയിരുത്താൻ അധികാരവും ഇല്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ വിലയിരുത്താനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി ജയരാജനോ നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ നടത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട നേതാവ് നടത്തുന്ന പ്രസ്താവനയ്ക്ക് താഴെ നിന്നേ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നയം ഇനി ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല സി പി എം വിരുദ്ധമാണിത് എന്ന് കരുതണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ കോൺഗ്രസ് വിരുദ്ധനോടാട്ടോ അതുപോലെ ജോ നമ്മള് ടോം ജോസ് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളോടും യോജിപ്പില്ല എനിക്ക് പിണറായി വിജയൻ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കഴിവുള്ള ആളായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കേരള ജനത കൊടുത്ത അംഗീകാരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് സീറ്റിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് സീറ്റിലേക്കുള്ള വളർച്ച മോഡിയെ കുറിച്ചും എനിക്ക് ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണുള്ളത് അതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സുഡാപ്പി മുന്നേറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള നുഴഞ്ഞുകയറ്റം ഒന്നും വരാതെ കൃത്യം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രത്യേക പദവി കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നയമാണെങ്കിലും മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല നയങ്ങളിലും അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോൽ തന്നെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയോട് അടിസ്ഥാനപരമായി വിയോജിപ്പുണ്ട് കാരണം അതും വർഗീയ ശക്തിയാണ് സവർണ ഫാസിസം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്ക
സി പി എം ശക്തമായിട്ട് ഒരു ബ്യൂറോക്രസിയെ പിന്തുണച്ചു പോകുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഈ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഇത് സി പി എമ്മിനാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അസാധു കൂടി വന്നതായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ആ മുൻതൂക്കം ചെറിയ വോട്ടുകളിൽ പോലും ഇല്ല പോയത് അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം അസാധുവാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാ വിവരം കൊടുക്കണം ശരിയായ തരത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാത്ത യുവന്മാരാണ് നമ്മുടെ നാട് ഭരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്തോണം അപ്പോൾ അത് മറ്റു കൂടെ പറയേണ്ട ഒരു ഫലിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാർ വോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നാൽ പോരെ പോയതായാലും ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച് വോട്ട് ചെയ്തതല്ലേ ആ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിഹ്നം കണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ത്രാണിയില്ലാത്തവനാണ് നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പലരും ഓർത്തോണം അപ്പോൾ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ ശമ്പളം കൊടുത്തും അവരെ പ്രീണിപ്പിച്ചും സഹായിച്ചും അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ പെട്ട അനുഭാവികളെയൊക്കെ പലയിടത്ത് തിരികെ കയറ്റിയും വേണ്ടത്ര യോഗ്യതയില്ലാത്തവരെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലങ്ങളിൽ ഇരുത്തിയും ഒക്കെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോബിയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഒന്നത് അവർ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൊതുമേഖല ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ നികുതി പണം തിന്ന് തീർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ ഞാനിപ്പോൾ അതെവിടെയോ ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് അത് ഈ പാർട്ടി എന്നല്ല രണ്ട് കക്ഷികളില്ലാത്തത് സെയിമാണ് ഈ പി സി ജോർജ് തന്നെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ചീഫ് ഇപ്പാണ് ഇന്ന് ഇരുപത്തേഴ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇരുപത്തേഴ് സ്റ്റാഫ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ജയരാജൻ്റെ ആ ഓഫീസിൽ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് ഇവരുടെ സാലറി ഭയങ്കരമാണ് അത് മിനിമം അൻപത് രൂപ വെച്ച് മുകളിലോട്ട് വാങ്ങുന്ന സാലറി വാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് എന്താണ് ഈ ചീഫ് ഇപ്പിൻ്റെ പണിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുക സ്റ്റാഫിന് എന്താണ് പണിയെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല മാത്രമല്ല അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ വോട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നതുപോലെ വോട്ടിടണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിപ്പ് കൊടുക്കുക ഇത് ഈ ഒറ്റ പണിയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ വിപ്പിനാകട്ടെ അംഗീകാരമില്ല പാർട്ടി വിപ്പിനാണ് അധികാരം പാർട്ടിക്കൊരു വിപ്പുണ്ട് ആ വിപ്പ് പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടെങ്കിലേ കാര്യമുള്ളൂ ഇയാൾ പറയുന്നത് അതിനോട് അനുകൂലമാണ് സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിപ്പ് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഒരു ബാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പദവികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇങ്ങനെ കുറെ പേരെ തീറ്റിപ്പോറ്റി ഇവരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റു മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ പിണറായി വിജയൻ ഒരു വർഗീയവാദിയാണെന്നോ അതേ എങ്ങനെ വർഗീയവാദിയാണ് സ്വന്തം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നിർണ്ണയിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്താനായിട്ട് പാടില്ല അദ്ദേഹം വർഗീയവാദിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തക്കാരെ അല്ലല്ലോ തിരികെ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഈ സംഘടനയ്ക്കകത്തൊക്കെയുള്ള ആളുകളെ പിടിച്ച് തിരികെ വെക്കുന്നു പിന്നെ വർഗീയ കാർഡ് കളിക്കുന്നതിൽ സി പി എമ്മിനെ വേറിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് അവർ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ജാതി പരിശോധിച്ചിട്ട് ആ ജാതിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവിടുന്നു അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ അരുണിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയെങ്കിൽ അതൊരു ചലഞ്ച് ആകുമായിരുന്നു കാരണം ക്രൈസ്തവ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അരുൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പുള്ളി മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമീപനമായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു അന്തസ്സായിരുന്നു ഏതായാലും അവർ തോക്കും അല്ലെങ്കിൽ തീർക്കാക്കരെ അങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിടിച്ചാൽ തന്നെ അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ കോട്ടയാണ് എത്രയോ ന്യായീകരണം അവർ കൊണ്ട് പറയാൻ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ വർഗീയത കളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സത്യമാണ് അതെല്ലാം പിണറായി വിജയനിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് പാർട്ടിയുടെ മുഴുവനുള്ള ഒരു നയവ്യതിയാനമുണ്ട് ആ വ്യതിയാനം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇനി പി സി ജോർജിലേക്ക് വരാം ഇത്തിരി പി സി ജോർജ് പ്രസംഗിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് എന്ത് തിരിച്ചടിയാ കൊടുക്കുന്ന കാരണം പി സി ജോർജ് നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒരു സമുദായത്തിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമിതമായ പരിഗണനയെ പറ്റിയാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശൈലി പി സി ജോർജിൻ്റെ ശൈലി നമുക്ക് പൊതുവെ അറിയാം എന്നാൽ അതൊഴിച്ചാൽ ആ കണ്ടന്റിൽ എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അനധികൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരതയെ പറ്റി ലൗജികാതിനെ പറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ആരാ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞ എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് കാസ കാസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഒരു ഐക്യത വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൽമായർക്കിടയിൽ നിന്നുണ്ടായ സംഘടനയാണ് ആ സംഘടനയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ
ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കൂ ഇതാണ് ജനാധിപത്യത്തെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഇത്തരം സഖാക്കളാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ ശാപം ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് ദോഷമല്ലാതെ അവരെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും സമൂഹത്തിനും ഇല്ല അവർക്കും ഇല്ല പാർട്ടിക്കും ഇല്ല ഈ പാർട്ടിക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കുകയാണ് അവർ ഇതുവഴി ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തോൽവി അംഗീകരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാം ഇതാണ് ജെയ്ക്സിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ന് ചാനലിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ പരാജയം നേരിട്ടു ഞങ്ങൾ ആ പരാജയം അംഗീകരിക്കുന്നു ഏ അതാണ് ചെയ്ത സി എൻ മോഹൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്രതീക്ഷിതം അതുകൊണ്ട് ഇത് പരിശോധിക്കും എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് ഇതല്ലേ മാന്യത അതിന് പകരം ഇതാണോ വ്യാഖ്യാനം ഈ കാസയും അതുപോലെ ബി സി ജോർജും ഇനി കാസയും ബി സി ജോർജും മാറ്റ് അവർ പറഞ്ഞത് നടന്നാൽ തന്നെ ഒരു സംഘടന ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ശേഷി ശ്രീ ബി സി ജോർജിനോ കാസയ്ക്കോ ഇല്ല അവിടെ അതൊരു ഫാക്റ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ട്വന്റി ട്വന്റി ആം ആദ്മി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊന്നും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു വികാരത്തിന്റെ പേര് കിട്ടിയ കുറെ വോട്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവർക്കൊന്നും രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇന്നാണ് സാബുവിന്റെ വായ അനങ്ങിയത് സാബു നേരത്തെ എന്താ പറയാത്തെ സാബുവിനൊരു രണ്ടാഴ്ചയും മുമ്പ് അന്തസായിട്ട് പറയത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ഈ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തനം മോശമാണ് ഞങ്ങൾ യു ഡി എഫിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അന്തസുണ്ട് ഇത് മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് ജയിക്കുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പോസിട്ടായിരുന്നു സാബുവിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ആര് ജയിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ വോട്ട് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സാബു ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഈ വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പരിശ പ്രശ്നം എന്താ നമുക്ക് സമൃദ്ധി വേണം പാലിന് വില കുറച്ച് കിട്ടണം ഇവിടെ പാലിന് വില കുറച്ച് കിട്ടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തുണിക്ക് വില കുറച്ച് കിട്ടട്ടെ നിത്യോപയ സാധനം വില കുറച്ച് കിട്ടട്ടെ അതുകൊണ്ട് സുഡാപ്പിയുടെ അക്രമം തീരുവോ ആർ എസിന്റെ അടിഞ്ഞാട്ടം തീരുവോ നമുക്ക് സംഘപരിവാറിന്റെയും സുഡാപ്പിയുടെയും അതിശക്തമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് നിൽക്കുന്നു അതിനോടുള്ള വർഗീയതയോടുള്ള സാബുവിന്റെ സമീപനം എന്താ ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ സമീപനം എന്താ ആം ആദ്മിയുടെ സമീപനം എന്താ ഇത് ഇവരിവിടെ മിണ്ടിയോ ഇതൊന്നും കിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി എം ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമിതമായ വർഗീയ പ്രീണനം ആ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വർഗീയവാദികളുടെ പാർട്ടി അല്ലത് വർഗീയത വേണങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ആ പാർട്ടി കൂടുതൽ ഹിന്ദുക്കളാണുള്ളത് ആ ഹിന്ദുക്കളെല്ലാം കൂടെ വർഗീയത കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥമില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളിലെ തീവ്രവാദി വിഭാഗത്തെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ ആ വോട്ട് പോക്കറ്റ് വീഴും അവരത് ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ ആരോ നന്നായിട്ട് വിലയിരുത്തി സൂഡാപ്പികളിൽ ഒരു മുപ്പത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒത്ത് ഒത്തുതീർപ്പടി സാധനത്തിൽ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അറസ്റ്റിനകത്ത് വലിയ കഴമ്പും ഇല്ല പോളിറ്റീഷ്യന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനകത്ത് എന്താ കഴമ്പ് അത് ബി സി ഒന്നിന്റെ അറസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവർ അറസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വലിയ കാര്യമൊന്നും അതിനകത്തില്ല അവരെ ഒന്നും പീഡിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ല അവർ നല്ല സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടി അവിടെ കഴിയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റി തിരിക്കേണ്ട അത് മറ്റൊരു സത്യം അത് ബി സി ഓർജ് ആണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ആണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം പരിഗണന അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ അറസ്റ്റ് സാധാരണ സുഡാപ്പി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ആ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കിടയിലൊക്കെ സി പി എമ്മിന് കൊടുക്കാനിരുന്ന വോട്ടർ എന്നുള്ള ആ ചിന്തയ്ക്ക് ചെറിയ മാറ്റം വന്നു ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ അത് നെഗറ്റീവായി അപ്പുറത്ത് പി സി ജോർജിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ആവേശം ഈ കക്ഷികൾക്കിടയിലേക്ക് പകരാം എന്നാണ് അവർ ധരിച്ചത് രണ്ടാമത് ഈ ആവേശം ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് ധരിച്ചു പക്ഷേ അത് സംഭവിച്ചില്ല അത് ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ കൃത്യമായി തന്നെ ഉമയുടെ പെട്ടിയിൽ വീണു അത് പുതുമയൊന്നും അല്ല പണ്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഇതിനകത്ത് എന്താ പുതുമ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പുതുമ ഇക്കാര്യത്തിലില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായ പുതുമ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി പി എം വർഗീയ പ്രീണനം നടത്തി ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കി അത് പാളിപ്പോയി അതാണ് സംഭവിച്ചത് അല്ല മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് വർഗീയത പാടയെ മാറിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടും മതേതരവാദിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ കരുതുന്നില്ല പണ്ടെങ്ങനായിരുന്നോ അതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അതിലൊരു പുതുമ സി പി എം പരീക്ഷിച്ചു അത് പാളിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നീ എന്ത് പറയണോന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ ബെന്നി ബഹന്നാന് ഈ തൃക്കാക്കര മണ്ഡലത്തിൽ കിട്ടിയി
അതിന്റെ അകത്ത് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മറുപടി നമ്മൾ ആ ഒരേ സമയം ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാൻ എസ് എഫ് ഐ ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരാള് ബി ജെ പി അത് ഓക്കെ ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഇല്ല മറ്റൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആരാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് വലിയ തോതിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള അരാഷ്ട്രീയവാദികൾ ഇവിടെ വലിയ തോതിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒരു അപകടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും സി പി എമ്മിനെയും കാരണം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലുള്ള ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ട് ഇവർക്കറിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള വനിതാ കമ്മീഷൻ ആരുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോ പാർക്ക് ആര് സ്ഥാപിച്ചെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല മിൽമ ആര് സ്ഥാപിച്ചെന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരു പാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തെ കേരളമാക്കി മാറ്റിയതാരെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല അവർക്കറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം കൺമുമ്പിൽ എന്താണോ നന്മയായിട്ട് കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പാകമായിട്ടുള്ള ഒരു യുവതലമുറയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അത് സി പി എമ്മിനെ അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ ഒരേപോലെ തുണക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ തുണക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു സംഗതി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇലക്ഷന് മുമ്പ് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട നടി അതായത് അതിജീവിത ഈ കേരളത്തിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഭരണകക്ഷിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഉന്നതർക്ക് ഉന്നതരുമായിട്ട് ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ആൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ട് ഇ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ പോകുന്നു തിരുവനന്തപുരം തൊട്ട് കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള വീട്ടമ്മമാര് മനസാക്ഷിയുള്ളവര് നമ്മുടെ തലമുറ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം ഒന്നടങ്കാൻ അതിജീ അടി അതിജീവിതക്ക് നീതി കിട്ടുമോ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ എന്തായിരുന്നു സി പി എം നേതാക്കന്മാരുടെ എന്താ പറയാ പ്രതികരണം എം എം മണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ പെൺകുട്ടീനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ പ്രസ്താവന അതിജീവിതയിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവര് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താ അതിജീവിതയാണ് അവൾ കേരളത്തിന് മാതൃകയാണ് അവൾക്ക് നീതി കിട്ടണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവര് ഇത് നാറ്റക്കേസാണെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇത് കേരളം ശ്രദ്ധിച്ചു നേതാക്കന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ മാന്യതയോടു കൂടിയും അതേപോലെ തന്നെ പക്വതയോടു കൂടി സംസാരിക്കണം അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷ നേരത്തെ ടോം ജോസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഉപകരിക്കുള്ളൂ മറ്റൊരു സംഗതി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് എസ് ടി പി പ്രീണനാണ് ഇന്ന് ഈ സി പി എം പ്രൊഫൈൽ പലയിടത്തും ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് അതായത് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ എസ് ഡി പി എ സി പി എമ്മുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആശങ്ക മാറ്റണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ പരസ്യമായിട്ട് സി പി അണികൾ ഒരു വിഷയമായി അത് ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളറൈസിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് ടി സി പി എമ്മിന്റെ എസ് ടി പി പ്രീണനാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ എന്താ പറയാ ഈ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിസർവേഷൻ ആ ഒരു റിസർവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സി പി എം നേതാക്കൾ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടും ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതും ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തെ ഒന്ന് അകന്നു മാറാൻ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്വന്റി ട്വന്റിനെ നമ്മൾ വില കുറച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് നിർണായകമായി വോട്ട് കിട്ടിയവർ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ട്വന്റി ട്വന്റി ഏറ്റവും പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശമായിട്ടുള്ള കണ്ണമാലി പഞ്ചായത്തിലെ ആ പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യം മത്സരിക്കുകയെന്ന് ഒരു നവാഗതന്റെ ആ ഒരു പതർച്ചയില്ലാതെ അവര് സി പി എമ്മിന് പിന്ന പിന്നാലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷിയായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ട്വന്റിക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള വേരോട്ടുണ്ട് ആ സാബു എം ജോർജിനെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ബി പി സജീൻ സജീന്ദ്രനെ പോലുള്ള എം എൽ എമാർ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ സജീന്ദ്രന്റെ പരസ്യപ്രസ്താവന എന്തായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാകെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കുന്നംകുളം മാപ്പ് ക
സിൽവർ റെയിൻ പോലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കാതെ സിൽവർ റെയിൻ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഈ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതും അത് സി പി എമ്മിന് തിരിച്ചടിയായിട്ടുള്ളതുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പിന്നെ ഇവിടെ ബി ജെ പിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ കാസയും ആ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് അവിടെ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കി അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രചരണമാണ് നടത്തിയത് എൽ ഡി എഫ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ എം എൽ എമാരും മുഖ്യമന്ത്രിയടക്കം മന്ത്രിമാരുൾപ്പെടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുൾപ്പെടെ അവിടെ തമ്പടിച്ചുകൊണ്ട് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മത്സരമാണെന്ന് അവിടെ ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തില് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി ഓരോരുത്തരിലും വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് ഈ ബി ജെ പിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ കാസേഡുള്ള വോട്ടുകളിൽ സി പി എം ജയിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ട് പോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ സി പി എം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എം ഒരു പുനർവിചിന്തനത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറാക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ദാവോസിൽ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം കോൺഫറൻസ് നടന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രതിനിധി പോലും അവിടെ പോയില്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിച്ചു ഇത് ഈ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വളർച്ചയ്ക്ക് തരുന്ന ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ ഈ കേരളം പിന്തള്ളപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നാക്കം പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ അഭ്യസവിദ്യരായിട്ടുള്ള സമൂഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം സി പി എമ്മിനുണ്ടായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറികൾക്ക് നിദാനാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നമസ്കാരം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജാബോ വന്നിട്ടുണ്ട് ജാബു സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക് സംഘടനകളും മറ്റേ സി പി എമ്മുകാരും പറയുന്നത് കാസയും മറ്റേ പി സി ജോർജുമാണ് ഇത് അവരാണ് തോറ്റുപോയത് ഇലക്ഷൻ എന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് ജാബുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കേൾക്കാമോ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഒന്ന് സഭാവിരുദ്ധത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് പി ടി തോമസ് അതേ ആശയമാണ് പിന്നെ ഇവർക്കും ഉള്ളത് ആർക്കുള്ള ഉമ്മ തോമസിനും ഉള്ളത് അപ്പൊ സഭ സഭയും സഭയെ പ്രതിനിധീകരിക്കലും ഏത് വിലക്കും തോറ്റേ പറ്റൂ കാരണം അവിടെ ആർ എസ് എസ് ഒരു മുഖ്യ ഘടകമല്ല അപ്പൊ മുസ്ലിം സാമാന്യ ജനം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ അവരെ അവരെ സംഘടിതരമായി തോൽപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം സാധാരണ മുസ്ലിം അത് സുഡാഫികളാണോ എന്നില്ല മുസ്ലിംകൾക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിവുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നത് സഭയും സഭയെ താങ്ങുന്നവരും കാസയെ പോലുള്ള സംഘടനകളുമാണ് അപ്പൊ അവരെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു കാരണം വ്യക്തമായിട്ട് സഭയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെത് എന്നെല്ലാവർക്കും പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഉമ്മ അങ്ങനെയല്ല ഉമ്മ എന്നും സഭാവിരുദ്ധതയാണ് പി ടി തോമസും സഭാവിരുദ്ധതയാണ് തോമസ് ഇത് പി സി ജോർജും കാസയും അല്ലല്ലോ അവിടെ നിർത്തിയത് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സി പി എം തോറ്റു എന്നല്ല പറയുന്നത് കാസയും പി സി ജോർജും തോറ്റു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെല്ലാം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് അല്ല അത് രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് അവർക്ക് അവര് പിന്തുണച്ച ബി ജെ പിന്റെ വോട്ടും കുറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും തോറ്റു പറയുന്നില്ലല്ലോ പി സി ജോർജും കാസയും മാഡം പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വരാൻ കാര്യം അതുകൊണ്ട് ജാബിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചത് ടോം സാർ എന്താ ചോദിക്കാൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചപ്പോഴും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് പി ടി തോമസ് സഭാവിരുദ്ധനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉമേ സഭാവിരുദ്ധൻ പി ടി തോമസ് എവിടെയാണ് സഭാവിരുദ്ധനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കിടന്ന അജണ്ട ഉണ്ട് അവരോ ഈ പറയുന്ന ഇത് ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇതേ വാക്ക് കേട്ടു പി ടി തോമസ് ഒരു സഭാവിരുദ്ധനായിരുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ ഒരു കിടന്ന അജണ്ട ഫ്യൂച്ചറിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പി ടി തോമസ് എവിടെയാണ് സഭാവിരുദ്ധനായത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ശവടക്കിയ അച്ഛന്മാരും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സംസാരിച്ച അച്ഛന്മാരെയും ആണ് അദ്ദേഹം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സഭ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനത്തിൽ അല്ലെ അന്ന് ഇരുന്ന് ബിഷപ്പിനെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ആ ബിഷപ്പ് പോയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സഭയെ വിമർശിച്ചിട്ടില്ല ആർദ്ദത്തിൽ അന്ന് ഇരുന്ന ബിഷപ്പും അവിടെ കുറെ അച്ഛന്മാരും കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പേക്കൂത്തിനെയാണ്
ആ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളൂ സഭ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് വിമർശിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ബോധപൂർവം പി ടി തോമസിന്റെ ഒരു 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 ഗ്ലോറിനേഴ്സിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവ്വം ഇവിടെ നടന്ന കളിയാണിത് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരു കാര്യം കൂടെ പി ടി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങൾ എനിക്ക് പി ടി തോമസിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണോ കാരണം ശക്തിമത്തായ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുള്ള ആശയം പറയുന്ന ആളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പൊതു താല്പര്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭയിലെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഒരുതരം വികാരപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അത് മറ്റൊരു സംഭവം പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടിലെടുത്ത് വളരെ ഗുണപരമായ ഒരു നിലപാടായിരുന്നു കസ്തൂരി രംഗൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്ത ആ നിലപാട് അവിടെ ക്രൈ കർഷകർ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയ്ക്ക് പ്രശ്നമായി ആ ഘട്ടത്തിൽ ആ നിലപാട് തന്നെയാണ് സഭ എടുത്ത നിലപാടിനോട് കൂടെയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് പി ടി തോമസിന് സീറ്റ് കൊടുത്തില്ലെന്ന് പി ടി തോമസിന് സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ അവിടെ നിർത്തിയ കക്ഷി അറിയാമല്ലോ ആ കേസുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ ഇടുക്കി എം പി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിർത്തി ആ ഘട്ടത്തിൽ പി ടി തോമസിന് സീറ്റ് കൊടുക്കാതെ ഒരു ഘട്ടം മാറ്റി നിർത്തി അദ്ദേഹം രോഗിയൊക്കെ ആയിട്ട് തീർന്നു പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് പോലൊക്കെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആയി ഒത്തിരി നിരാശനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് അതിനുശേഷം ചർച്ച കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടത്തി പി ടി എ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ പൊതുപ്രവർത്തനം അനിവാര്യനാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നു ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തീർത്ത ശേഷമാണ് മത്സരിച്ചത് ഇതിന് പി ടി തോമസ് സഭയ്ക്കെതിരായിരുന്നു ഉമ അങ്ങനാണ് ഇപ്പോഴും ഉമാ ഉമാ തോമസൻ തന്നെ ആ പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് അവർ ക്രിസ്ത്യൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലാത്ത പഴയ നമ്പൂതിരി ലൈഫ് നടത്തുകയല്ല അവരിപ്പോഴും കൃത്യം പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉമയെ ജയിപ്പിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനി എല്ലാം കൂടെ സി പി എം നോട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെയാണ് സി പി എം ജയിക്കത്തില്ലായിരുന്നു സി പി എം ജയിച്ചേനെ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളാണെങ്കിൽ സി പി എം ജയിച്ചേനെ കാരണം എത്ര വോട്ടുണ്ടോ അവിടെ ആ വോട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ കൃത്യം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ പരമ്പരാഗത വോട്ടും ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകളെ കിട്ടിയാൽ ജയിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതല്ല നടന്നേ നിങ്ങൾ ഈ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഈ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയമല്ല അന്തമായ ഒരു സമുദായ ഭക്തി വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തരുത് അപ്പൊ കാസയും ബി ജെ പി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ പൊളിക്കാതെ ഉള്ളായിരുന്നെങ്കിൽ കാസയും ബി ജെ പിയും കൂടെ സി പി എമ്മിനെ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എപ്പോഴും ഇല്ലല്ലോ കാസയും ബി ജെ പി ഒരിക്കലും സി പി എമ്മിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബി ജെ പി വേറിട്ടൊരു നിലയിൽ വന്നു ബി ജെ പി പി സി ഒറിജിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കി കുറെ ഓട്ട പിടിക്കാൻ പറ്റുമോന്നൊക്കെ നോക്കി ബി ജെ പി ഒരു പതിനാറ് ഓട്ട അഡീഷണൽ പി സി ഒറിജിൻ്റെയോ കാസയുടെയോ സഹായത്താൽ പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ് ശരിയാകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ ഇത്ര വോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു കാര്യം നടന്നിട്ടില്ല ബി ജെ പി പണ്ട് എന്തായിരുന്നോ അതുപോലായ ഒരു അല്പം ചുരുങ്ങി സി പി എം പണ്ട് എന്തായിരുന്നോ അതിനേക്കാൾ ഒരു ആയിരം രണ്ടായിരം വോട്ട് പിടിച്ചു ഇത് രണ്ടുപോ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വോട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ നടന്നേ അപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് സംഭവിച്ച പതനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ഈ പ്രീണന നയത്തെ ക്രൈസ്തവർ കണ്ടു ക്രൈസ്തവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് പി സി ജോർജിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം പോലെ വോട്ട് ചെയ്താൽ അത് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവായിട്ട് സി പി എം മാറും അത് അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടും സമൂഹത്തിൽ കാരണം ബിഷപ്പുമാരോ അച്ഛന്മാരോ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് നാലഞ്ച് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത അച്ഛന്മാർ കുറവാണ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അപ്പോൾ അവരത് കൃത്യം പഠിച്ചിട്ടാണ് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം വിശകലനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പി സി ജോർജിനോടൊക്കെ ഉള്ള ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും പി സി ജോർജിന് സ്വാധീനമുള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ആ സഭയ്ക്കുള്ളിലൊക്കെ സ്വാധീനമുണ്ട് ആ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിനൊരു തരംഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വോട്ട് മറിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവ് സി പി എം ആകുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സഭ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് സഭ പണ്ട് എന്ത് ചെയ്തോ അതേ രൂപത്തിലോട്ട് ചെയ്തു
ഇവിടെ ഈ സംഭവത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം ഈ ക്രൈസ്തവർക്കുള്ളിൽ ഒരാശങ്കയുള്ള സമയമാണ് കാരണം സി പി എം വല്ലാതെ സുഡാപ്പി പ്രീണനം നടത്തുന്നു ആ പ്രീണനത്തിന്റെ നടുവിൽ ക്രൈസ്തവർക്ക് അർഹതപ്പെട്ട പലതും കിട്ടാതെ പോകുന്നു അതിന് സി പി എമ്മിന് ഒരു സോഫ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ എടുത്ത പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പൊ അവിടെ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞതോ മറ്റേതെങ്കിലും ബി ജെ പി മുമ്പോട്ട് വെച്ചതോ ആയ കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചില്ല സി പി എമ്മിന്റെ വികസന രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല അതിന് വിപരീതമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തത് അത് ജബു പറയുന്നത് ഈ ജയ് ജബു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ കേട്ടാൽ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഉമയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു കാരണം അവര് സഭയുടെ ആളല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് കത്തോലിക്ക വോട്ട് ഒരെണ്ണം പോലും കിട്ടിക്കാണല്ല സഭയുടെ ആളായ ജോജു തോമസിന് കിട്ടണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ വിലയിരുത്തൽ അതൊക്കെ എന്തേരം നിരീക്ഷണമാണെന്ന് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ കൃത്യമായ ഒരു ജാതിയുടെ മതത്തിന്റെ വക്താവല്ല അവര് ഈ പി ടി തോമസ് ഒരുമിച്ച് ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് പല പ്രാവശ്യം എറണാകുളത്തെ അമ്പലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി തുലാഭാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ പലപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആളാണ് നേർച്ച ആരാണ് പള്ളിയിലും പോകാറുണ്ട് അത് ശരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവർ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ തലമൊന്നും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹിന്ദുവിന്റെ ആ ആ ഒരു തലവും അവർ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ ആ രണ്ട് സ്ഥലത്തും രണ്ടുപേരും പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഹിന്ദുവിൽ കൃത്യമായി പി ടി തോമസ് തുലാഭാരം നടത്തുന്ന പടം ഞാൻ ആ കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പി ടി തോമസ് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ എറണാകുളത്ത് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശിവന്റെ ക്ഷേത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയും ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ എറണാകുളത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രമാണോ എറണാകുളത്തപ്പൻ ആ അവിടെ ഏതോ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ എനിക്ക് കൃത്യം പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഹിന്ദു പത്രത്തിൽ ഇന്നും ആ പടം ഞാൻ കണ്ടത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഈ എല്ലാ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് അവർ കൃത്യമായി ഈ പറയുന്ന ഒരു കൃത്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോ ഒരു കൃത്യം ഒരു ഹിന്ദുവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല അവർ കുറച്ചുകൂടെ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങളെ വിട്ടുകൊണ്ട് പി ടി തോമസ് ഒരു വലിയ മതവിശ്വാസിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരും അവരും ഈ പറയുന്ന ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒക്കെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലാതെ അവര് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്നും പോകുന്ന ആളല്ല അവർ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഈ ജാബു ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കാസെ ഒരു തീവ്രവാദി സംഘടനയാക്കണം എന്നുള്ള ജാബു അങ്ങ് എഗ്രി ചെയ്യാത്ത എന്താ ഞാൻ സുഡാപ്പി ആന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും വേണം ജാതിയും വേണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടയും വേണം ഇത് രണ്ടും നടക്കത്തില്ല ഈ രണ്ട് കയ്യിൽ ലഡ്ഡു വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ആദ്യം നിർത്തുക ആദ്യം ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുക ഇവിടെ കാസ് എന്ത് ആര് അവർക്ക് ആ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടോ സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഇസ് ദയർ പ്രോബ്ലം അത് ആർക്കും ഇത് സോക്കോർണർ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ ഒരു തീവ്രവാദി സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം കാസ ചെയ്തേക്കുന്നത് കാസ എന്ത് തീവ്രവാദ സംഘടന ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ കേസുകൾ മാത്രം തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാർപ്പറ്റിനടിയിൽ ഈ സർക്കാർ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ സർക്കാർ മൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ മറന്നു പോകും നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് കളഞ്ഞര സഹോദര കാസയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാസയ്ക്ക് ഗുണമേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനും ഒരു തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുമായിട്ടും ഒരു അലയൻസും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു സംഘടനയെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം തീവ്രവാദി ആക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ വൃഥാ ശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് തൃക്കാക്കര പോലെ പല തൃക്കാക്കരകൾ ഇനിയും വരും അത് കാസ കൊണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇവിടെ നിഷ്പക്ഷരായി കാണുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല കാസ തീവ്രവാദി സംഘടന കാസ തീവ്രവാദി എന്ന് പറ
നിങ്ങളെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയതിന്റെ ആ ഒരു വൈരാഗ്യമാണ് ആ വൈരാഗ്യം നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ഇരട്ടി ആർജവത്തോടെ ഊർജത്തോടു കൂടി ഇനി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടുകൂടെ സംസാരിക്കും ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണം ഓക്കെ മറുപടി പറയാല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ടോം സാറിനോടൊന്നും പറയാൻ മരണിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം വ്യക്തമാക്കി വരണം ഒന്ന് ഈ കാസയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ചർച്ച നമുക്ക് ഈ കാസയ്ക്കെതിരെ എവിടെങ്കിലും അതിന്റെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഒരു ഏതെങ്കിലും തീവ്രവാദ കേസുകൾ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് കാസയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകടനത്തിൽ ഒരു വയലൻസ് പ്രകടമായ സന്ദർഭം ഉണ്ടോ പോലീസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ കാസയുടെ ഏതെങ്കിലും പരിപാടികളിൽ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ആരെങ്കിലും പങ്കെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം ആയുധം കൈവെക്കൽ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് താങ്കൾക്കറിയാമോ ഓക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഒന്നേ മറുപടി ടോം സാറിനോട് ഒന്ന് പറയാം ടോം സാറ ഈ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇഷ്ടികയും സിമെന്റും എല്ലാം കൊട്ടുണ്ടാക്കിയ കെട്ടിടവും അല്ല അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിനെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയെ വിമർശിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആഴ്ച ആഴ്ച വിമർശിക്കണമെന്നില്ല ഒരിക്കൽ വിമർശിക്കുകയും ആ നിലപാടിൽ അയാൾ മരണം വരെ ഉറച്ച് നിന്ന അപ്പൊ അത് അയാളുടെ നിലപാടാണ് അതേ സഭയുടെ കീഴിലുള്ള പള്ളിയിൽ എന്നെ അടക്കം ചെയ്യരുത് എന്ന് അയാള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അയാളെ കൃത്യമാണ് അയാളുടെ പോളിസി ഓക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നെ കാസ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് കാസന്റെ ആ ബെറു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് കയറി ചെന്നാൽ മതി അപ്പൊ മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരളത്തിൽ മിന്നാ ആർ എസ് എസിന്റെ തില്ലങ്കേരി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു ആള് ഒരു ആർ എസ് എസ് കാരനെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഒരു കൊലപാതക കേസിലും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി പ്രതിയല്ല എന്നിട്ട് അവരെ തീവ്രവാദ സംഘടന വിളിക്കുന്നില്ലേ കാസ ഇപ്പോ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയാത്തത് അതിനുള്ള ശക്തി സംഭരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് അടുത്ത പടി അവർ ഇതാണ് ആദ്യം വർഗീയമായി വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുക സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക പരസ്പരം മതങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലി ഇതൊക്കെയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭീകരവാദം തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആളെ കൊല്ലത്തെ അതിന്റെ അടുത്ത പടിയാണ് ഇനി അത് അത് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അവർ അതും തുടങ്ങും അവരുടെ എല്ലാ ലൈനുകളും തീവ്രവാദപരമാണ് അവർ വ്യക്തമായ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ വെറും കൊല്ലും കൊലെ മാത്രല്ല കൊല്ലും കൊലയില് ഈ എൻ ഡി എഫും അവരൊക്കെ തുടങ്ങി കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സംഘടനകളും ആർ എസ് എസും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊന്നിട്ടല്ല തുടങ്ങൽ ആദ്യം അവർ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കും വർഗീയത ഉണ്ടാക്കും വൈകാരികമായി ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടും ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കും ഇതെല്ലാ സ്വഭാവവും കാസക്കുണ്ട് കാസയുടെ ജസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും അപകടം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വെറുതെ മനുഷ്യന് സമയം കളയാതെ വേറെ ആരുടെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം വേണ്ടിട്ട് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി നോക്കിയാ മതി ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറി നോക്കിയിട്ട് ഒരു കേസെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താ പോലെ സാറേ ഇപ്പോ നിസാര മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഒരു പരാമർശം വന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊടുപുഴക്കാരനെ വണ്ടിയെ കയറി അടിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വലിച്ച് താഴേക്കിറക്കി അയാളുടെ പേര് കേസ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയുള്ള പോലീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കാസ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ റൂം ഇട്ട് കാസയെ വിമർശിച്ചിരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു മഴിയില്ല കാര്യത്തിൽ എവിടെങ്കിലും ബോംബ് പൊട്ടിക്കാനോ കൊല്ലാനോ മര്യാദക്ക് മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചാൽ എന്നൊക്കെ തയ്പോ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വീരമാണോ വത്സം തില്ലങ്കേരി ഇത്ര പ്രിയപ്പെട്ടനായോ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയെ ആ രൂപത്തിൽ കൂട്ടുന്നത് അതിന് കാരണം അതിന് ആഗോള സ്വഭാവമുണ്ട് അത് പാകിസ്ഥാനിലുള്ള സംഘടന ഉണ്ടായ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി പാകിസ്ഥാനിൽ വളർന്ന സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ രൂപപ്പെടുത്തി അവർ ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണ് മൗദൂദിയാണ് അതിന്റെ നേതാവെങ്കിൽ ആ പറയപ്പെടുന്ന ആശയം അതിന്റെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഭീകരമായിരിക്കുന്നത് അല്ല അത് ഇവർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളവരല്ല ഇന്ത്യ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് അത് എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഈ സംഘടനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക മുഖമാണ് കാരണം അവർ
എവിടെങ്കിലും ഒരു ക്രൈസ്തവൻ നടത്തിയ ഇത്തരം ഒരു കൊലയുടെ ഒരു ചരിത്രം കാസേക്കൂടെ ഒന്നും വിടാം അതിൽ കാസേം പിടുവെന്ന് കൂട്ടി കാസെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എവിടെങ്കിലും നടത്തിയ ഒരു കൊല ആ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ എടുത്താൽ മതി പണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ യുദ്ധമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധമുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് എവിടെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ നടത്തിയ ഒരു മതസംഘടന ഒരു മതസംഘർഷം അന്യമതസ്ഥർക്കെതിരെ നടത്തിയ ഒരു മതസംഘർഷം ജബൂന് പറയാനുണ്ട് ഒരെണ്ണം മതി ഒറ്റ ഒരെണ്ണം ശബരിമല ആക്രമിച്ചതാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ശബരിമല ആക്രമിച്ച ആര് ക്രൈസ്തവരല്ലേ അത് മത മതസംഘർഷമല്ലേ അന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അത് വൻ കലാപത്തിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട സംഭവമല്ലേ ലക്കൽ പ്രശ്നം അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല തിരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവരെ ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമിച്ചത് അതൊരെണ്ണം കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു ജോസഫ് മാഷിന്റെ പിന്നെ ജോ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ഇതേ നിങ്ങൾ പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ജോസഫ് മാഷിന്റെ കൈയല്ല തലവെട്ടുണ്ടെന്ന് പി സി ജോർജ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഒരു സംഭവമല്ലാതെ കെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് ക്രൈസ്തവരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഇത്ര വിരോധം ഈ കാസ കൊടുക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ വിഷബീജം പേറിയാണ് അന്ന് പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡ് പള്ളിയിൽ ഒരുത്തം കയറി പത്തമ്പത് പേരെ വെടിവെച്ചു വന്നത് ഇവർ കുത്തിവെക്കുന്ന വിഷം നാളെ ഭീകരവാദമായി തീവ്രവാദമായി അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ലെവലിലേക്ക് അത് കടക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവര് തീവ്രവാദം ശരിയല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ജാബു ജാബു അല്ലേ ജാബു പറയുന്ന ഈ കാര്യം വളരെ തെറ്റാണ് താങ്കൾക്ക് ശബരിമല സംഭവത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയില്ല അവിടെ സർക്കാർ വിട്ട നിറവിട്ട് ഏതാണ്ട് ചെയ്തു ഞങ്ങളൊക്കെ ആ നാട്ടുകാരാണ് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യറിയാം മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് തർക്കമാണ് സ്വാഭാവികമായി രണ്ടു മതങ്ങൾ തമ്മിൽ തർക്കം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാദേശിക പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഇതങ്ങനെയല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് തൗവയിലെ അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് കൃത്യം വന്നിട്ട് കൈവെട്ടുക ഒമ്പതാം അധ്യായം വായിച്ചിട്ട് കൈവെട്ടുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്ക് അതിന്റെ ആ ഭീകരനെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മൂവാറ്റുഴ ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മത്സരിപ്പിച്ച് ജയിക്കുക എന്നിട്ട് ആ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് സോറി ആ കൊലപാതക ശ്രമക്കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് അനസെന്ന് പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൻ ഇന്റലിജൻസ് രഹസ്യങ്ങൾ ഒറ്റി കൊടുക്കുക ആസൂത്രിതമായി ഇത് തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൊലവിളി നടത്തി പൊതുവിൽ തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തുന്ന ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കും അത് ഭീകരവാദമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എണ്ണി 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 നൂറെണ്ണം പറയാനുണ്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ താങ്കൾ ഉടനെ പോയിരിക്കുക ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള സംഭവം ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിലെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് ഇനി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓരോന്നും ഞങ്ങൾ പറയണോ ഇന്ന് ക്രൈസ്തവരും മറ്റു മതസ്ഥരും ഒക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക പീഡനങ്ങളുടെ നീണ്ട ചരിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളോട് ഒരു വൈരാഗ്യമില്ല ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ശരാശരി ഈ മതം പഠിക്കാത്ത മുസ്ലിം വളരെ ഡീസെന്റ് ആണ് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്ക് മതം അറിയില്ല മതം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങളെ ഒന്നുകൂടെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല മതം അറിയാവുന്ന മതത്തെക്കുറിച്ച് പഠനമുള്ള മുസ്ലിമിനെ മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ മുല്ലാമാരെ ഉസ്താദുമാരെ തലപ്പാവ് ധരിച്ച പുള്ളികളെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് സാർ ഇതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ കൊലവിളി മുഴക്കുന്ന അബ്ദുൽ നാസർ വീരാനെ കണ്ടതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു ജബു തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊലവിളി നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളു പറയുന്നത് ജബു അല്ലേ ഇവിടെ ചില ദിവസമൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ പറ്റി ഇത് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആകെ പാടെ ചെയ്തത് ഹദീസ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ഐ ബി ടി മുറിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ സാക്ഷാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയോ മയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന താങ്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആശയപരവൊന്നുമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് പേടി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മതം അറിയാം നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മതം വെച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ അനുഗാമിയെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാ വരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം പറയോ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം നടന്നു അത് ഇവിടെ ആരോ ചർച്ചയിൽ കൊണ്ടുവന്നാണ് ഒരു തിയേറ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്യൂ
മഹാനാണ് താങ്കൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ ചർച്ച വഴി മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഇത് കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ കൃത്യം തീർക്കാക്കര ഇലക്ഷനിൽ നടന്ന വളരെ ആവേശകരമായ ഒരു റിസൾട്ടിനെ പറ്റി വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നന്ദിയുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരമില്ല താങ്കൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ് കാസ ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കാസ ഭീകര സംഘടനയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കണം അതിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ എടുക്കണം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഈ സെയിം സിമിലർ സ്റ്റാൻഡ് വഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോടും കൂടെ അത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല ക്രൈസ്തവൻ എന്തെങ്കിലും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പി സി അകത്തിട്ടുകൊണ്ടല്ല ആ പി സിയോട് കാണിച്ച അതേ നയം സുഡാപ്പികളോട് കാണിക്കുന്നില്ല അതേ നയം മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിക്കില്ല അതേ നയം കലിയാർ കാസിമിയോടില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അതിലൊന്നുമേ പറയാനില്ല ഒരു കാര്യമേ പറയാനില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു കാസ ബോംബ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ തിരിച്ചങ്ങനല്ല ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ മാറാട് കലാപം ആരുടെ സിക്ഷിയ ഞാനതൊക്കെ പറയണോ അതൊക്കെ നാം അതിൽ മുസി ലീഗിന്റെ നേതാക്കന്മാർ വഹിച്ച ചരിത്രപരമായ പങ്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയണോ അവരിപ്പോഴും തലപ്പാവതിരിക്കുന്നവരല്ലേ അവരിപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ അവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടി ഇങ്ങനെ കൊന്നിട്ട് ഒരുത്തം വാ അല്ലെ കൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരുത്തം വാ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അത്തവൻ കാണത്തില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ മതി കാസയിലെ ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ മറ്റു മനുഷ്യരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു പ്രസംഗമോ ഒരു ആയുധം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ വന്നാൽ കാസയ്ക്ക് പിന്നിലൂടെ സാധനമില്ല കാസയാണെങ്കിലും പീലാസയാണെങ്കിലും ഓടും വേറെ ഒന്നുകൂടെ നടക്കൂല മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് അതിന് വിപരീതമായിട്ട് യേശു പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവർക്ക് സ്ഥാനമില്ല അതാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് കാസയെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചയല്ല അത് കാസയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താക്കൾ അതിന്റെ നിലയിൽ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊള്ളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതോളം കാസ ഇസ് ആൻ അലയൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ അവരുടെ സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോറമാണ് കാസ ഞാൻ കാസയുടെ മെമ്പർ അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇനി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ കാര്യത്തിന് അപ്പുറത്താണ് കാസയെങ്കിൽ അതിന് തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ റൂം ഇട്ടിട്ട് അതായത് പിറ്റത്തേനും വെക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ ഈ ജോസഫ് മാഷിന്റെ ഒക്കെ കൈ വിട്ടിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ആരും എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പറയുകയല്ല കൃത്യം ഞങ്ങൾ ഈ ബോർഡും ഞാനും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ റൂം ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃത്യം റൂം ഇടുക മാത്രമല്ല പരമാവധി ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രചരണം പോലെ അവർക്കെതിരെ നടത്തിയിരിക്കും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച അക്കാര്യത്തിലില്ല പിന്നെ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യമാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് റോളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഗിബോറിലേക്ക് പോവാം ബാക്കി പൂരിപ്പിച്ചോളൂ അല്ല ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു ഇവിടെ കാസയുടെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി പേജുകൾ കുറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം പേജെങ്കിലും ഇന്ന് ഗ്ലോബലി അവൈലബിൾ ആണ് മോർ ദൻ ത്രീ ലാക്ക് അതിലും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ടെറർ അഫിലിയേഷൻ ഉള്ളവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര ജാബു നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിത്തൌട്ട് എനി ഡേറ്റ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇസ്ലാമിക ഒരു കുബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ ഈ കുബുദ്ധി ഇവിടെ പ്രജ വിധി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അതിന്റെ അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ആ വൈരാഗ്യം ആ ഒരു 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 ഇപ്പൊ കെവിൻ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ദേഷ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാനുഷികമായി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം ഇതിനെ എങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു നന്മയുടെ ഒരു മാർഗമായിട്ട് തിരുത്താം എന്നുള്ളതല്ല ജാബു ഇവിടെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ബാക്ക് ചാർട്ടിൽ എഴുതിയത് ഈ സാമുവൽ പാർട്ടിയെ എഴുതി അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എഴുതിയത് ജാബു ഒരു ഭയങ്കര ഭീകരവാദിയാണ് ഞാൻ ജാബുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയും മാത്രം ഓൺ യുവർ ഫേസ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു നിങ്ങൾ എഴുതിയ ഇവൾ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾ സുഡാപ്പികൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ
അത് തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ടോം ജോസിന്റെ അടുത്ത് പോകാം പെട്ടെന്ന് ഇൻ ഷോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് അത് അടക്കാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തെ കത്തിച്ചാണ് ശ്രീധ ഞാൻ എന്റെ ബില്ലിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്നെ കത്തിച്ചെറിയണമെന്നും യാതൊരുവിധ മത ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ എന്നെ കത്തിച്ചെറണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ നന്നായി ഈ സഭകളെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സഭയിലെ അച്ഛന്മാരെയുടെ പ്രവർത്തികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരാണ് അതിലെ കൊള്ളത്തരങ്ങളും ആവാസങ്ങളും പിടിച്ചു പറികളും കൊള്ളയും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും ഇതിനെ അതിശക്തമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി വിമർശിക്കുന്ന ആളെ പക്ഷേ എനിക്ക് സഭയോട് അല്ല പൂർണ്ണമായ വിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ഒരുപാട് നന്മകൾ ആ നന്മയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേംബ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടിട്ട് ആ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചരിത്രം ഞാൻ എഴുതി അത് സഭയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഈ ലോകത്തെ വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ പലതും ഈ സഭയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതിനെ മുഴുവൻ സഭയ്ക്കെതിരായിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പി ടി തോമസ് അടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മയാണ് അതായത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാണ് ഞാനും അതുകൊണ്ടാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നെ അടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങനെ കത്തിച്ചു കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ യാതൊരുവിധ ആചാരം ഇല്ലാതെ അത് സഭാവിരോധമാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് ഒന്ന് ആചാരം കേട്ടോ കത്തിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആചാരം വെറുതെ അനാവശ്യമായ ടോപ്പിക്കുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മറുപടി പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ എവിടെയെങ്കിലും മുസ്ലിം ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് മലബാർ കലാപത്തിൽ മലപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 ഓട് ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഓട് ഫാക്ടറിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എന്തിനാ ചെയ്ത് അവരെ ആ കലാപത്തിൽ അവരെ അടിച്ചു പിടിച്ചത് അവരെ കൊന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ കാശ്മീരിൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ അവിടെ പള്ളി കത്തിച്ച് നിങ്ങളാണോ അതേലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പവർ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ക്രൂരത നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു ചരിത്രം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കാശ്മീർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ പത്തന്മാരെ കയറ്റി വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇത് ആദ്യത്തെ പണി എന്നാ നിങ്ങൾക്കറിയോ അന്ന് വിഭജന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ വന്ന വഴിയിൽ ഒരു മടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മടത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീ റേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ ഞാനല്ല പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോകട്ടോ സാറേ നമ്മുടെ വിഷയം ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈഡായി പോകും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നിട്ട് വേണം ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ അല്ലെ മറ്റു മാസത്തിനോട് നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ക്രൂർ ചെയ്തെന്ന് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷപാത വരുന്നില്ല പക്ഷെ ചരിത്രം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു താങ്ക് യു അല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വായിലെ മണ്ണിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ന്യൂസിലാൻഡിലെ മോസ്ക് ആക്രമണം അതിനൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആ അതിനടുത്ത് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവിടെ നടന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ആക്രമിച്ച ആൾക്ക് മതം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല അവൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് മൈനോറിറ്റി ആണ് അതായത് ഈ മൈഗ്ര ഈ മൈഗ്രൻസിനെയാണ് അവൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ മൈഗ്രൻസിനെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നടന്നപ്പോൾ എവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഈ വൈറ്റ് ആൾക്കാർ ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ വൈറ്റ് ആൾക്കാർ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവൻ അത് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ പറത ഇട്ട് ചാക്കും കെട്ടി ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല സുഖം ആ ഒരു അവൻ ഇവൻ ഒരു മതം എന്ന് പറയുന്ന അവന്റെ രക്തത്തിൽ അവൻ ജനിച്ചത് പോലും ഒരു മതത്തിലല്ല അങ്ങനെ ഒരുത്തന്റെ പേരിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ ആക്രമിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ അവിടെ പള്ളികളിൽ പോലും ഇവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥന വരെ നടത്തി ഞങ്ങൾ എല്ലാം പോയി ആ പ്രാർത്ഥന ഇത് അവിടെ കത്തീഡ്രലുകളിലും ചെറിയ പള്ളികളിലും എല്ലാം ഈ മാസ്ക് ആക്രമണം ഇവരുടെ ഇവരുടെ അതായത് ഇവരുടെ ഇവാ ഇമാമാരെ പള്ളി വിളിച്ച് അവിടെ കസാര ഇട്ട് കൊടുത്തി പൊതു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് കാര്യമായിട്ട് അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ആ ആക്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പലയിടത്തും ഇവരും പറഞ്ഞ് പരത്തുന്ന ഒരു സംഭവം കേട്ടോ അതൊന്ന് പിടിച്ചു അതൊന്ന് പറഞ്ഞു
ായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പരാജയത്തെയും കൂടെ ഞാൻ നോക്കിക്കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൽ ഡി എഫ് കുറെ കാലമായിട്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പലതവണയായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുവരികയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സി പി എം കാരോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പം ഈ എസ് ഡി പി കാർ നടത്തുന്ന കൊലവിളികൾ ഇതിപ്പോ കുട്ടി നടത്തിയത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ പലതവണ കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ എസ് ഡി പി കാർ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയത് അത് ആർ എസ് എസ് കാർക്ക് എതിരെ നടത്തിയ കൊലവിളിയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു യുവാവ് പറയുന്നത് സി പി എം കാരെ നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളല്ല ഞങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഓരോ ആർ എസ് എസ് കാരന്റെയും വീട് എവിടെയാണെന്നും അവർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഒരു കൊലവിളി ആഹ്വാനം നടത്തിയ വീഡിയോകളൊക്കെ അങ്ങനെ നിരവധിയായ വീഡിയോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എസ് ഡി പി ഐക്ക് ഇവിടെ കൊലവിളി നടത്താനുള്ള ആർജവും ധൈര്യം ഈ കേരള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വരുന്ന കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് പലപ്പോഴും സി പി എം കാർ പറയുന്ന ന്യായീകരണം നിങ്ങൾ പറയൂ എല്ലാവരും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായ എല്ലാ കേസുകളുടെ അറസ്റ്റുകൾ നടന്നിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അറസ്റ്റുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇപ്പം അറസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അനിൽ പാസ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അറസ്റ്റുകളാണ് യഥാർത്ഥ പ്രതികളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൊലവിളി ആഹ്വാനങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു പ്രീണനം ഇവര് ഇതിപ്പം ഇത് ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് എസ് ടി പി ഐ കാർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ തൊഴിൽ കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ ജയിലിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയുള്ള സി പി എമ്മോ എൽ ഡി എഫ് കാരോ ഒന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറില്ല അപ്പൊ വി സി ഓറഞ്ചിന്റെ വിഷയം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തോ ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരെല്ലാം പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ട് തീവ്രവാദികളെ കയറൂരി വിട്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഉത്തരകാഗ്രി നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലനം അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു റോമൻ കത്തോലിക്കനായ ഒരാളെ പിടിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കി അതൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് അവർ ഇലക്ഷനിലോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയപ്പോ തന്നെ അവര് ഡിഫൻഡിവ് മറ്റേ പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഇപ്പം ഇത് ഭരണപരാജയം വേറെ കാരണം അദ്ദേഹം അനിൽ പാസ് പറയുന്നത് ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുഷ്പ്രഭുത്വത്തിന്റെ പാർട്ടിയാണ് സി പി എം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ ശമ്പള വർധനവ് പെൻഷൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായ പരിഗണന അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ എൺപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അങ്ങനെ പോവാണ് പിന്നെ എന്ത് സാമൂഹിക ക്ഷേമ വികസന പദ്ധതികളാണ് ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ റിഫോം ചെയ്യാനും പക്ഷെ റിഫോമേഷൻ സി പി എമ്മിനെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല കാരണം അവർ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പാർട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എമ്മിന് കേരളത്തിൽ എന്തുമാത്രം റിഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അത് സംശയ സംശയകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ മറ്റു പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ആ മാനിപ്പോ ഉള്ള പാർട്ടികളിലേക്ക് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് ഇപ്പം എന്തായാലും സി പി എമ്മിന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അവര് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന എസ് ടി പി ഐ പോലുള്ള മത തീവ്രവാദ ശക്തികളെ ഇനിയും കയറൂരി വിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ സ്വന്തം സഖാ സഖാവിനെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ ആളെ പോലും വേണ്ട
തുറന്ന് കാട്ടേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണ് അത്തരം അവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ചെയ്യാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് അനിൽ പാസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദത്തെ ഭീകരവാദത്തെ എതിർക്കുന്ന ആരാണെങ്കിലും അവരെ അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇവിടെ ഹെഡിങ്ങില് സി പി എമ്മിന് കൊടുത്ത എട്ടിന്റെ പണി എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ആണ് ഇപ്പോ തൃക്കാക്കരയിൽ നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരിലല്ല മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അതുപോലെ സകല സന്നാഹങ്ങളും തമ്പടിച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു തൃക്കാക്കരയിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അരിയാഹാരം തിന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും അത് മനസ്സിലാകും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ പ്രാവശ്യം അധികാരത്തിൽ വന്ന് തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ കിറ്റ് കൊടുത്ത് മനുഷ്യനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഒന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നീട് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിശോധിച്ചാൽ കെ എസ് ആർ ടി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മറ്റ് ഓരോ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയം എടുത്താലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത അവിടെ ജനങ്ങളെ മാറി ചിന്തിച്ചെന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പഠിച്ചാല് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ഈ കേരളയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് തൃക്കാക്കരയിലൂടെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങള് നൂറ് ശതമാനവും ഈ കേരളിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സഹോദരിയെ നന്മ കൊണ്ടല്ല അവിടെ വിജയിപ്പിച്ചത് കാരണം ആരെങ്കിലും നീ വിജയിക്കണ്ടേ കാരണം ബി ജെ പി അവിടെ ജയിച്ചാൽ ബി ജെ പിക്ക് ഒന്നും നിയമസഭയിൽ ചെന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റിപ്പെട്ടു പിന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ജനങ്ങള് പിന്നെ സഹതാപ തരംഗം ഒന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു വിശദാണ് ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് സഹതാപ തരംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെയും കാണാത്ത തീവ്രവാദം കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടികുത്തി വാഴുകയാണ് അതിന് നൂറ് ശതമാനം വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ സഹായത്താൽ സി പി എം പാർട്ടികൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അത് സംശയമില്ല പിന്നെ അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദേഷ്യം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പിയോടാണ് ബൈബിളിലേക്ക് കടന്നാല് ബൈബിളിൽ ചില സഭകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഏ സഭകൾ അങ്ങനെ ലേഖനങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെട്ട സഭകൾ ഈ സഭകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇന്ന് ഈ സഭകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം സഭകളും ഇന്ന് നിലവിലില്ല അതെല്ലാം തന്നെ സിറിയ പോലുള്ളതായ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് തീവ്രവാദ സംഘടനകളുടെ കയ്യിലാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഇവർക്ക് അനാസേയ പിടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ രാജ്യങ്ങൾ സിറിയ ലബനൻ അതുപോലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉം ഇസ്ലാം ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഏഹ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവര് ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും ഇസ്ലാമിന്റെ കൈകളാണ് അവിടെ ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യ അവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതിന് ഏറ്റവും തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർ എസ് എസ് ആണ് ആർ എസ് എസിനെ ഒരു വാക്യെങ്കിലും മാത്രമേ ഇന്ത്യ അവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇസ്ലാമിനെ പോലെ തന്നെ വെട്ടിയാൽ തിരിച്ചു വെട്ടുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആലപ്പുഴ നടന്നപ്പോ നടന്ന സംഭവങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു മുസ്ലിമിനെ കൊന്നപ്പോൾ ഒരു ആർ എസ് എസ് അവിടെ കൊന്നു ഒരു ആർ എസ് എസ് ഇവിടെ കൊന്നപ്പോൾ ഒര
വ്യക്തി ഇവിടെ കൊന്നു അതുപോലെ പാലക്കാട് നടന്ന സംഭവം കേരളത്തിലെ മറ്റിടങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബദല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഇവിടെ നടക്കയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടുത്തെ തീവ്രവാദികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടേതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പിന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ആർ എസ് എസിന് വലിയൊരു ശക്തിയില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ബി ജെ പിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് പോലുള്ള കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ വ്യക്തമായ ഒരു ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം മത വളരെ ഇസ്ലാം മതമല്ല വളരുന്ന തീവ്രവാദം വളരുക തീവ്രവാദം ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് തീവ്രവാദം എതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണത്തെ രീതിയിൽ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ഒരു എന്ത് മൗന മൗനാനുവാദം കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിജായ് പിണറായി വിജായ് വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നൂറ് ശതമാനവും തീവ്രവാദ സപ്പോർട്ടുകൾ നടക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഹൈന്ദവർക്ക് ക്രൈസ്തവർക്ക് അവരുടെ വിധവന്മാർക്ക് വീടില്ല പക്ഷെ ക്രൈസ്തവർ ഒരു ഇസ്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാര്യക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്ന വീട് വെക്കാനായിട്ട് മദ്രസ അധ്യാപകർക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊറോണ വന്ന മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് അവർക്ക് മാത്രം ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾക്കില്ല ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർക്കില്ല ഇവിടെ മറ്റു വിഭാഗങ്ങൾക്കില്ല മറ്റുള്ളവർ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾക്കെല്ലാം തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് സഹായങ്ങൾ നൽകിയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേരള ഗവൺമെന്റ് പൂർണ്ണമായും വോട്ട് വേങ്കായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗത്തെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു ഭരണമല്ല കേരളത്തിലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണവും കേരളത്തിലുള്ള ഭരണവും കൂടെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത് ജനങ്ങൾക്കറിയാം അരിഹാരം തിന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അറിയാം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളം എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്പം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താകും കോടാന കോടി രൂപ കടത്തിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പേരിൽ കോടികളൊക്കെ കടം വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് കേരളയില് ഏർ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത് കേരളയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അഭിപ്രായത്തിലല്ല ഏർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് കെ മറ്റേ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും തമ്പടിച്ച് പ്രചരണം നടത്തിയിട്ട് സകല മന്ത്രിമാരെയും അണിനിരത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോലും അവിടെ വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏർ പിണറായി വിജയ് വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ അധംപതനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ തീവ്രവാദികൾ വളരുകയാണ് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോ ട്വന്റി ട്വന്റി ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയില്ല അമ്മ ആദ് പാർട്ടി ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു ബി ജെ പി സംഘടന ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയില്ല മനസ്സിലായി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭയത്തിന്റെ വക്കിലാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ അതിന് മാറാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഈ കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്പമെങ്കിലും രക്ഷ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ലു മാസ്റ്റർ അടുത്ത് തന്നെ നെസ്സു സംസാരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു തമാശ കേട്ടു അത് കൊടുത്തോളം മാസം എടുത്തു എന്നാണ് അത
ഇവിടെ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇത് സത്യത്തിൽ സി പി എമ്മിനേറ്റ സുഡാപ്പികൾ കൊടുത്ത പണിയാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും മതേതര പാർട്ടികളാണെന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിരിയ വന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഐ വി ടിയിലും മറ്റുള്ള ചർച്ചകളിലൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് അനുയായിട്ടുള്ള സ്മിത നായ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മിത എന്നിട്ട് പേരുള്ള ഒരു ലേഡി അടക്കം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു ലേഡി അടക്കം പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന് ഇത് എന്താ പറ്റിയത് കോൺഗ്രസ് സുഡാപ്പികൾക്ക് കൊയലൊത്ത് നടത്തുകയാണ് ഈ പറയുന്ന കെവിൻ പീറ്റർ അടക്കം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാസയുടെ പേജുകളിൽ നിരന്തരം വി ഡി സതീശനെ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഉള്ളിൽ കാസയുടെ പേജ് നോക്കിയാൽ മതി വി ഡി സതീശനെ പച്ചക്ക് സുഡാപ്പി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കണ്ട അവർ സി പി എമ്മിനെ വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട് തോണി മറിഞ്ഞാൽ പുറംഭാഗം ആണ് നല്ലത് തോണി മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ ഉടുത്തോട് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മതേതരവാദികൾ എന്നാണ് പക്ഷെ ഏക പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസിലും ഐ ഐ എൻ എൽ സി പി എമ്മിലും ഇങ്ങനെ ഒരു മതം അതായത് ഇത്തരം വർഗീയവാദികളായിട്ടല്ല രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇവരെന്നാ വരണ്ടത് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതാന്ന് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ചിരിയാ വന്നത് കാരണം ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ന് വരെ അതായത് എലക്ഷൻ വരുന്ന ഇന്നലെ വരെ അല്ലെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വരെ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ ബി ജെ പി നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല കൊടിത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞിരുന്ന പല ഓഡിയോകളും ഞാൻ കേട്ടതാണ് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യും ബി ജെ പി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയല്ലേ അവരെങ്ങനെ വർഗീയവാദികളാവും അതെ അങ്ങനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഇടപെടല്ലേ ഇടപെടല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ചുമ്മാ ഒരാളെ പറയല്ലേ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയല്ലേ ഡോണെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ് ആ അദ്ദേഹം ഇന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഡോണെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യ ബി ജെ പി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് അതിനെന്താ കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ബി ജെ പി ആയിട്ട് ഒരു വിഷയമില്ല കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇവിടെ വർഗീയത സുഡാപ്പികൾക്ക് വേണ്ടി വർഗീയത കളിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പി വന്നു കൊണ്ട് കരുതി വന്നു എന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കേരളത്തിൽ ഇവിടെ പിന്നെ ജോസഫ് മാഷ കൈവെട്ടിയത് സുഡാപ്പികളാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൊയിലൊത്ത് ഒതുങ്ങുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന ഈ കൂട്ടങ്ങൾ തോണി പറഞ്ഞപ്പോൾ പുറമാണ് നല്ലതെന്ന് ഇപ്പൊ പറയേണ്ട ഗതികേടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം പതിനയ്യായിരം ആയിരുന്നു പതിനയ്യായിരത്തിന് താഴെയായിരുന്നു പി ടി തോമസിന്റെ ഭൂരിപക്ഷമെങ്കിൽ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന് മുകളിലാണ് മാത്രല്ല ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് കുറയുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ കാസയൊക്കെ കളിച്ച കളി എന്താണ് ഇപ്പം ആർ എസ് എസിനും ബി ജെ പിക്കും തോന്നി കാണും ഞാൻ അവരെ റൂമ് പോയപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ അവര് എന്താ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂമിൽ അവരിപ്പോ തിരക്കാൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികളെ വോട്ട് എവിടെ പോയി ഞാൻ കേട്ടെടുത്തോളം അറുപത് ശതമാനം കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ ആർക്കാ വോട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വർഗീയത എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സുഡാപ്പികൾ അറുപത് ശതമാനമുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സ്വാധീനിച്ചോ തൃക്കാക്കരയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഏറ്റവും ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ളത് അവർ ഈ സുഡാപ്പിയിൽ സ്വാധീനിച്ചോ എന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് റിസൾട്ട് വ്യക്തമാണ് കേരളത്തിന്റെ മനസ്സ് വ്യക്തമാണ് ജനങ്ങൾ ആരെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കലക്കിയ കലങ്ങാത്ത കേരളത്തിൽ കലക്കിയ കലങ്ങാത്ത ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ കലക്കിയ കലങ്ങാത്ത ഒരു ഒരു ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട് അത് വർഗീയതാണ് അത് സുഡാപ്പി ചെയ്താല
അത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇന്നേ വരെ ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു വർഗീയത വളർത്തിയത് ഈ ക്രിസ്തങ്കികളാണ് സുഡാപ്പികളെ വർഗീയത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നോ തുടങ്ങിയതാണ് അന്നൊന്നും ഇസ്ലാമിക സംഘടനകളോ ആരും ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോലില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഗഡ്സ് വേണോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാകില്ല കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് ഇവിടെ പതിനഞ്ചോളം എം എൽ എ മാര് ഈ ഹിന്ദുക്കളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളും വോട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജയിച്ചത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വർഗീയ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എന്താ പ്പ അതിനൊക്കെ പറയാ ഒരു തലക്ക് കുറച്ചോളുള്ളവരൊന്നും അത് പറയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഇരുപത്തയ്യായിരം വോട്ട് വാങ്ങി ഭൂരിപക്ഷം കൊടുത്തു അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടി എന്ന് വിളിക്കണേ ഗഡ്സ് വേണം ആ ഗഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗഡ്സ് ഉണ്ട് സാറേ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ക വർഗീയത ഈ സാധിക്കലി പറഞ്ഞപ്പോ താങ്കൾ കാശിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അതോ അജിന് പോയോ അത് കണ്ടില്ലായിരുന്നോ താങ്കൾ മനസ്സിലായി ഹലോ ഇതാരെ സംസാരിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിച്ച ആളിനെ അടുത്തത് ഈ അബ്ദുൾ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനെ അറിയാലോ കെ ടി ജലീലിനെ അറിയാലോ ഇനി വലിയ തമാശ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി കൊള്ള അവര് കേരളം ഭരിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം ഇത് എവിടെയാ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റിക്കോർഡ് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇട് ബി ജെ പി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ലേ പിന്നെ വേറെ ആരാ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണോ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് എസ് ഡി പി ആണോ ഭരിക്കുന്നത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിയുടെ നന്മകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നും ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെ അല്ല ആ മുഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എടുത്ത ചില നിലപാടുകൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി കളഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭീ ഭീകരവാദത്തിന്റെ വലിയ വ്യവസായ ശാലയായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മാറിയില്ലേ അതുപോലെ പാകിസ്ഥാൻ മണ്ണ് കുത്തി തുറന്ന് കുത്തി തുറങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടി കൊണ്ടുപോകൊണ്ടിരുന്ന പ്രവണത മാറിയില്ലേ അതിനൊക്കെ മാറ്റം വന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് ഫെയമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എടുത്ത മുത്തലാഖ് വിഷയം അത് വളരെ കറക്റ്റായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളോട് യോജിപ്പുണ്ട് യോജിപ്പില്ലാത്തത് സാമ്പത്തിക നയത്തോട് യോജിപ്പില്ല ഇന്ത്യയുടെ ജി ഡി പി ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വിലക്കയറ്റം ഇവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില അതിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ഇതര പ്രശ്നങ്ങൾ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു അദാനിമാർക്കും അംബാനിമാർക്കും ഗുണം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ എത്ര എത്ര രീതികൾ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളത് പോലെ എനിക്കുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ഉള്ളത് പോലെ പറയണം ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ അടിമയല്ല എനിക്കുള്ള ബോധ്യങ്ങൾ ഒരുപോലെ പറയണം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് മിക്ക ക്രൈസ്തവരും പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ അദ്ദേഹം സുഡാപ്പിയാണ് ഒരു യോജിപ്പും ഇല്ല കാര്യത്തോട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടേ പുള്ളിയെ കുറിച്ചില്ല കഴിവുള്ള ഒരു മന്ത്രിയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഇന്നുള്ള മന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പറ്റി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് നാളെ നിങ്ങൾ നേരെ തിരുത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരരുത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നല്ല കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നത് ഉള്ള അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ എവിടെയാണ് ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം പിന്നെ ബി ജെ പി ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയാണെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗുജറാത്തിലെ ആ വികസനത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോയ തെറ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ കാണുന്നു കാരണം ഞാൻ ഗുജറാത്ത് പല ആവർത്തി പല ഘട്ടങ്ങളിൽ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഗുജറാത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് നല്ല വികസനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ മോഡി വന്ന ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വലുതാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ച് മുടിച്ചൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ മാറ്റമുണ്ട് അത് സംബന്ധിക്കാൻ എന്താ പ്രശ്നം അപ്പോൾ തന്നെ ഗുജറാത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് മോഡി ചെയ്ത രീതിയോട് ഒരു യോജിപ്പില്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ പാടെ തള്ളി വിമർശിക്കണം അതാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത മുഴുവൻ തെറ്റുകൾ ന്യായീകരിച്ച് വ
അതേ അഭിപ്രായം സി പി എമ്മിലെ നാസറിനെ പറ്റി അതേ അഭിപ്രായമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അവരെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള അഭിപ്രായം സി പി എമ്മിൻ്റെ മൊത്തം രാഷ്ട്രീയ നയത്തോടുള്ള എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സമീപനം അത് സുഡാപ്പികളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പം തന്നെ മതേതരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ മതേതരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രാഷ്ട്രീയത്തിനകത്ത് വർഗീയത കളിക്കുന്നു അതാണ് വിഷയം രണ്ടിന് രണ്ടായിട്ട് കാണണം വർഗീയത വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ അധികാരത്തിൽ വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വർഗീയത കൊള്ളാമെങ്കിൽ അത് സി പി എം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വേറെ ബദലില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തെയോ യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തെയോ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ബി ജെ പി അല്ല 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 അത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല എക്കാലഘട്ടത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എത്ര ചർച്ചകളിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് എത്ര എടുത്തെടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അംഗീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇവർ പറയാറുണ്ട് ബി ജെ പി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സുഡാപ്പി ശല്യം ചെയ്യാത്തത് എനിക്ക് ആ സഹായവും വേണ്ട നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹായം ഭരണഘടനാ പരിരക്ഷയാണ് അല്ലെ സി പി എം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആർ എസ് എസ് കയറി ഒന്നും ചെയ്യാത്തതെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഭരണഘടനാ മൊറാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ള പൗരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ പരിഗണന കിട്ടിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതലും വേണ്ട കുറവും വേണ്ട ഇത് എൻ്റെ ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് ജുഡീഷ്യറിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ജനാധിപത്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഈ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല ഞാൻ ഇത്തരം കക്ഷികളുടെ പ്രാഥമിക അംഗം പോലും അല്ല അവരിൽ കുറേ ശരിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരി അംഗീകരിക്കുന്നു അവരെ തെറ്റ് കണ്ടാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന തെറ്റുകൾ ഞാൻ വിമർശിക്കുന്നു അത്തരം നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അത് ഓരോ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാരെ എടുത്താൽ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇ എം എസ് അതിന് കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂപരിഷ്കരണം പാളിപ്പോയ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എ കെ ആൻ്റണി ഒരു കഴിയുമില്ലാതെ ആനൂല്യങ്ങൾ പറ്റി പറ്റി നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് ഇതുപോലെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനാണ് മഹാത്മജി അദ്ദേഹത്തെ ലോകം മുഴുവൻ ആദരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മഹാത്മജി എന്ന പൊളിറ്റീഷ്യനോട് ഒരു താല്പര്യമില്ല തീരെ അവസരവാദിയായ സാന്ദർഭികമായി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മിത വർഗീയവാദിയായ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയും കൊണ്ടിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു അത് പറയാൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല അതിനർത്ഥം മഹാത്മജിയെ നാളെ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പണ്ട് താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല തനിക്ക് വിവരമില്ല താങ്കൾക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കാരണം മഹാത്മജിക്ക് നൂറ് ഗുണമുണ്ട് ആ നൂറ് ഗുണങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് മഹാത്മജി ഒരു മിത് ഹിന്ദു വാദിയായിരുന്നു ഹിന്ദു മത മൗലികവാദി തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അത് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും പറയും ഇതേ കാര്യം എപ്പോഴും പറയും ഇനി വിഴി സതീശനെ എടുത്താലും ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിലെ പല നേതാക്കന്മാരെ എടുത്താലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മോനെ എടുത്താലും അവരെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സുഡാപ്പികൾക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതുപ്പള്ളി കുറഞ്ഞത് ജെയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ജെയ്സിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമുള്ള ഒരു പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് മൂന്നിലൊന്നായിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഇടിഞ്ഞു ഇന്നീ കാണുന്ന നമ്മുടെ തൃക്കാക്കരയെ കണ്ടതിൻ്റെ മറു അനുഭവം മറു ഒരു അനുഭവമാകണ്ടേ ജെയ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒമ്പതിനായിരം വോട്ടായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു എന്താണ് കാരണം ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയത്തിൽ മകൻ ഇടപെട്ട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവ മനസ്സുകളെ വേദനിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മനുഷ്യനോട് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ കുറെ വോട്ടുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വീണു അദ്ദേഹം അത് കഷ്ടിച്ച് ജയിച്ചു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വിശേഷണം നടത്തുമ്പോൾ നാളെ ഒരിക്കൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ പണ്ട് താനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞത് അർത്ഥം ഇത് ഫാറ്റാണ് എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം ആ അഭിപ്രായം നമ്മൾ എവിടെയും പറയും ഞാൻ ഒരിക്കലും ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി നാളെ എന്താന്ന് പറയാൻ വയ്യ കേട്ടോ അതിൻ്റെ കാരണം ബി ജെ പി അവരുടെ നയവും പരിപാടിയും മാറ്റണമെന്നല്ല ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു സംഭവം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു ആ സംഭവം എന്താ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വന്നിട്ട് ആർ എസിൻ്റെ പല പ്രവർത്തകർ വന്നിട്ടുണ്ട് പാഞ്ചന്യത്തിൽ ഞാൻ പോയി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ കൂടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യം എന്താ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കണം ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ
താങ്കൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലിപ്പും കൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം ഞാനിവിടെ വെച്ച് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം വരുത്തുന്നതാണ് ഓക്കെ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്ററെ കൊടുത്തോട്ടം മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നു പണ്ട് ഞാനൊരു എൽ ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനുഭാവിയായിരുന്നു എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞത് അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ മലക്കം മറിയുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ക്ലിപ്പ് എടുത്തു വെക്കുമായിരുന്നു കാരണം ഏതായാലും സന്തോഷമുണ്ട് ബി ജെ പിയെ നിങ്ങള് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതില് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ക്ലിപ്പ് നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കൊടുത്തോട്ട് പാസ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ലേ മറ്റേതെല്ലാം അതെ നിസു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇടത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇടത് സഹയാത്രികനാണ് അത് സി പി എം അല്ലാതെ നൂറ് വട്ടം പറയാറുണ്ട് ഞാൻ പഴയ ഒരു എസ് യു സി ഐ പ്രവർത്തകനാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് എസ് യു സി യുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താന്ന് ആദ്യം നെറ്റിൽ അടിച്ച് പഠിക്കുക അത് സി പി എം വിരുദ്ധമാണ് അത് പഠിച്ചാൽ മതി എസ് യു സിയുടെ നിലപാട് സി പി എം വിരുദ്ധമാണ് അത് ചെറിയൊരു പാർട്ടിയാണ് ബംഗാളിലും ഒക്കെ കട്ടിച്ചുണ്ട് അങ്ങും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയല്ല രണ്ട് എം എൽ എമാരെ മറ്റവരുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ അതുമില്ല ഇനി ആ എസ് യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിനെതിരെ സമരം നടക്കുന്നത് അത് മാടപ്പള്ളി അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിനെതിരെ സമരം നടക്കുന്നത് അത് പണ്ടാണ് ഒത്തിരി നാൾ മുമ്പ് ഞാൻ എസ് യു സിയിൽ അതിന്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള കാണ്ടിട്ട് ഒന്നുമല്ല അത് വേറെ കാര്യം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തോട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇടതുപക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കൾ ഇടതുപക്ഷം എന്ന് കൂട്ടിയേക്കുന്ന ജനതാദളും മറ്റേ സി പി ഐയും എനിക്ക് ആ സാധനം കേൾക്കാനേ പറ്റില്ല സി പി ഐ ജനതാദൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പോലുമല്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു റോള് കൂടെ ഇല്ല അതിലൊരല്പം മേധാവിത്വം സി പി എമ്മിനുണ്ട് ആ സി പി എമ്മിന്റെ പൊളിറ്റീസിനെ ഞാൻ യോജിച്ചിട്ടില്ല താങ്കൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ എസ് എഫ് ഐ എയും കെ എസ് യുവിനെ എതിർത്ത് സ്കൂൾ ലീഡർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഒരു മുസ്ലിം സ്കൂളിൽ താങ്കൾക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽ തരാം അന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഈ എസ് യു സിയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് അതുകൂടെ അത്രയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഞാൻ കോലായി വെച്ച് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ബി ജെ പി അത് ഞാൻ എന്താ മൃദു സമീപനം സ്വീകരിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയതിൽ താങ്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ സന്തോഷിക്കാൻ വരട്ടെ നാളെ ബി ജെ പി നയം മാറ്റിയാൽ ബി ജെ പിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ല എൻ്റെ നയം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബി ജെ പി രണ്ട് കാര്യം അംഗീകരിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ബി ജെ പി എനിക്കിത് പറയാനുള്ള എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് പറഞ്ഞാൽ തരുന്ന ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീനും ഫോർട്ടീനും അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ബി ജെ പി പറയും പോലെ ഇന്ത്യ രാമരാജ്യം ആയിരുന്നില്ലെന്നും ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലം അഭിമാനിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒന്നും ഇല്ലെന്നും പറയാനുള്ള എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ അംഗീകരിച്ചു തന്നാൽ ബി ജെ പി ഭരിക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം ഒരു വിഷയമില്ല എൻ എസ് നോളം ബി ജെ പിയും ഭരിച്ചാലും സി പി എം ഭരിച്ചാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ തുല്യതയാണ് പിന്നെ ബി ജെ പി ഭരിച്ചാൽ ഒരു മതേതരത്വം കേരളം പോലെ സ്ഥലത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ക്രമേണ അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഉദാരതയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് അതായത് ഇന്നടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളില്ലേ ഞങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തോ ഇത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അത് ഞങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്തോ ഇന്ന ഇന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലേ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് എനിക്ക് ഉദാരത വേണ്ട സാർ ഇത് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞാണ് ഈ പാഞ്ചന്യത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ സുപ്രഭാത അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്ന കാലമുണ്ട് ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞ അവർ പിണങ്ങിപ്പോയതാണ് താങ്കൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും ഇന്ന് ഇവർ ആരും ഇവിടെ വരാറില്ല അത് ഇന്നലെ രാത്രി ഉമ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉമ ജയിച്ചപ്പോഴല്ല അവർ ഈ ചർ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് വിട്ട് പോയത് മറ്റേ അവർ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഞങ്ങൾ മാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്തെ ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാട് കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നിലപാടിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് സത്യം അല്ലാതെ താങ്കൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന കൊള്ളല്ല ഉള്ള എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഫാക്ട് കയ്യിൽ വേണം താങ്കൾ അത് ശേഖരിച്ച് വെച്ചു എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലം പറയുന്ന കാര്യം ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ബി ജെ പി ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ നയങ്ങളും രീതികളും ഉണ്ട് മോഡി കഴിവുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നയ
അങ്ങനെ ഓരോ വകുപ്പെടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മോശം രണ്ട് തവണത്തെയും പോലീസ് തീരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു നിലയിലാണ് ഇന്ത്യ ഭരി കേരളത്തിൽ വിടമാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പോലീസ് ആയിരുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ പോലീസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ രണ്ട് കെട്ടും എന്ന് പറയാൻ യാതൊരു മടിയില്ല ഫൈൻ പിരിക്കുന്നതിൽ മാത്രം അഭിനമിച്ച കുറെ സാഡിസ്റ്റുകളുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് പോലീസ് ഇതും പറയാൻ എനിക്ക് മടിയില്ല താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഇതെന്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇരിട്ടിലക്ഷ നിരീക്ഷണത്തിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതല്ല എന്റെ നയം എന്റെ നയം പറയാനുള്ള ഒരു അവകാശമെങ്കിലും തരാം ഇതാ ഫാസിസം എന്റെ നയം താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചോളാം ഇതാ സുഡാപ്പി ബോധം എന്റെ ചിന്തയും എന്റെ കാര്യവും എന്റെ വായിൽ നിങ്ങൾ തിരികണ്ട നിങ്ങളുടെ പൊതുശൈലിയാണത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോളാം അതിനെനിക്ക് നിസുവിന്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല അല്ല ഇതിൽ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഞാൻ റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാറുള്ളത് സുഡാപ്പികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുക്കളയിലെത്തിന്നാണ് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇത്രയും കാലം അതിനൊക്കെ എവിടെ മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ എന്റെ നിലപാട് റൂമിൽ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ താങ്കൾ ഈ റൂമിൽ സംസാരിക്കാം ഐ ബി ടിയുടെ നിലപാടാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് അതിന്ന് എവിടെയാ മാറ്റം മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പറ്റി എനിക്ക് പണ്ടും അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു നയമേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പക്ഷെ കെ ടി ജലീലിനെ പറ്റി ഉണ്ട് അയാൾ പക്കാ സുഡാപ്പിയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഹാഷ്മി താജ് ഇബ്രാഹിമിനെ പറ്റി ആ നിലപാട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം പക്കാ സുഡാപ്പിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തകരെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് സുഡാപ്പികൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയ ജനം ടി വിയിലെ സാർ സുഹൃത്ത് ഇത് ഇത് കേട്ടട്ടെ ജനം ടി വിയിലെ ആങ്കറും കൈരളിയിലെ ആങ്കറെയും വിലയിരുത്താൻ പാടില്ല ജനൻ ടി വി കൈരളി മറ്റേ കോൺഗ്രസിന്റെ ചാനൽ കോൺഗ്രസുകാരനല്ലാതെ വേറെ ആൾ വരുവോ ജനൻ ടി വിയിലെ പക്ക സംഖ്യയാണ് കൈരളിയിലെ ചാനല് പക്ക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് അതിനകത്ത് എന്താ ഈ തർക്കം ഇതുപോലെയാണോ ഒരു പൊതു ചാനലിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് സുഡാപ്പികളെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഒരുത്തൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ വേറിട്ട് കാണണം ഇതാ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കൈരളിക്കാരൻ തികച്ചും ഈ ഇന്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ ചർച്ച നടത്താൻ പറ്റുമോ കൈരളിക്ക് അവരെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ജനൻ ടി വിക്ക് അവരെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അത് അമൃത ടി വിക്ക് അവരെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഏഷ്യാനെറ്റിനെ ഇതുപോലെ കാണണോ മാതൃഭൂമിയെ ഇതുപോലെ കാണണോ ജനകീയം എന്ന് കരുതുന്ന ചാനലുകളെ ഇതുപോലെ കാണണോ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണം ഇത്ര പാളിപ്പോകുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇവരെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയണം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോയി ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ജനൻ ടി വി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചതിന് സമയമില്ലായിരുന്നു ജനൻ ടി വി ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച ഞാൻ എന്റെ കാര്യം പറയാനാ പോകുന്നത് രണ്ട് ജനൻ ടി വി പോകുന്നത് ഒരു പാവമാണെങ്കിൽ ആരിഷ് മദിനിയെ കൂടെ വിലക്ക് നിങ്ങളുടെ യഹിയാ തങ്ങളെ വിലക്ക് ആനിക്കൂർത്തോട്ടം പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലം പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം കൊള്ളാം അവിടെ സണ്ണി കവിക്കാട് വരാറില്ലേ മറ്റു പലരും വരാറില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലം പറയുന്നവർ വരാറില്ലേ അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും വിമർശിക്കാത്ത അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നിലപാട് മാറ്റി നിലപാട് നിങ്ങളുടെ പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഒന്നിൽ പറയും പച്ചക്കള്ളം രണ്ടാമത് പറയും നിലപാട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തള്ളി എവിടെ തള്ളി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് നിൽക്കാം പിന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിരുന്ന് പലര് പലതരം കാര്യങ്ങൾ പറയും അതല്ല ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിലപാടല്ല ആ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ കാണുകയല്ലേ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളവർ കാണും മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ പറ്റിയുള്ള ഈ അപവാദം വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണില്ല സ്വീകരിക്കാനും പറ്റണില്ല അയാൾക്കൊരു സുഡാപ്പി ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല എന്നാൽ സി പി എമ്മിന്റെ ചില കമ്മിറ്റികൾ ഹജ്ജി കമ്മിറ്റി പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചില കമ്മിറ്റികൾ ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഹജ്ജി കമ്മിറ്റികൾ ഒത്തിരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് വസ്തുതയല്ലേ അതിനെ കൊള്ളതുള്ളതുപോലെ കാണണം സുഡാപ്പികളുടെ തോളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒത്തിരി എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സുഡാപ്പികൾ അതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുമായിട്ട് പറ്റില്ല ആ പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഈ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ നേരിയ അറിവ് വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല
നിങ്ങൾ പറയും ആരും അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല കൈവെട്ടിയതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല മാഷിനെ വെട്ടിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല പറയാം ആരീസ് മദനി എന്ന തന്ത്രജ്ഞനായ മനുഷ്യൻ നിങ്ങളും തന്ത്രജ്ഞനാണ് കാരണം അത് ഞാൻ കാരണം പറയുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കിതാബിലൊക്കെ തന്ത്രജ്ഞനായ ഒരാളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ ഇപ്പം ഈ തന്ത്രജ്ഞനാകാൻ ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവിടെ ഇരട്ട കൊലപാതകം നടന്നു ഈ കൊലപാതകം അവിടെ ചർച്ചയല്ല എന്നെ വിളിച്ചത് അവിടുത്തെ ചർച്ച അന്ന് ഈ തുപ്പൽ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് മദനി അതിലേക്ക് ഈ പതുക്കെ അദ്ദേഹം ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൽ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് അതല്ല എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നത് ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പുന്ന കാര്യമാണ് മദനിയോ അല്ല മറ്റേത് ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്താൽ ശരി ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അടുത്ത ഘട്ടം ആ തുപ്പൽ വിഷയം വേറൊരാളെ യഹിയാത്തങ്ങളാ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ മദനി പറഞ്ഞ് ഈ വിഷയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഷയം വന്നു ഈ എസ് ഡി പി ഡി നേതാവ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആൾ മരിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദുഃഖമല്ല ഉള്ളത് സന്തോഷമാണ് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുത് കാരണം അത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരിഗണന കിട്ടാൻ പോവാ പദവി കിട്ടാൻ പോവാ ധീര മരണമാണ് നടന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങളാരും കരയുന്നില്ല ദുഃഖിക്കുന്നില്ല ഇതെടുത്ത് അവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചു പ്രദർശിച്ചേ ചോദിച്ചു ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു മദിനി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് അത് എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ പെട്ടെന്നുണ്ടായ വികാരത്തിലാണ് ഇയാൾ തെറ്റാ ചെയ്യുന്നതെന്നൊരു വാക്കല്ല പുള്ളി പറയുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോണം രണ്ടാമത് അവിടെ മറ്റൊരാൾ വന്ന് മുസ്ലിം വിമർശനം നടത്തിയാൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാ മദനി ഇരിക്കുന്നത് അതെൻ്റെ പണിയല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹമാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ത്യക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്ത് ആർ എസ് എസ്സുകാർ ക്രൈസ്തവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടോ എന്താ അതേപ്പറ്റി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടാത്തത് വേദി അതല്ല എൻ്റെ മുമ്പിലെ വേദി എൻ്റെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലോക ഭീകരത ഇസ്ലാമാണ് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ലോക ഭീകരത ചരിത്രകാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുസ് ഇസ്ലാം എന്ന് തന്നെയാണ് ലോക ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് അതെൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രമാണമുണ്ട് ആ പ്രമാണം വെച്ച് എനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മാത്രമല്ല അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ പണി എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അത് ചെയ്തില്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തില്ലേ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തില്ലേ അവിടെ അത് ചെയ്തില്ലേ സമനിലേ ഗോൾ അടിച്ച് വിരിയുന്ന പരിപാടിയില്ല എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നെറികേടുകളെ ജനമധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക അത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മരിച്ചാലും എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് അത് ഭീകരമാണ് കിരാതമാണ് അവിടെ മനുഷ്യത്വമില്ല മാർദ്ദവമില്ല ഒരു തരത്തിലും നെബിനിന്ന എന്ന കുറ്റം ചുമത്തി ആളുകളെ കൊന്നു കൊല വിളിച്ച് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന ലോക ഭീകരതയാണത് അതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ ജനൻ ടി വി അല്ല ഇനി മീഡിയ കൊണ്ട് ഒരവസരം തന്നാലും അവിടെ ഞാൻ വരും എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആ കാര്യത്തിലില്ല അല്ല അത് നേരെ തിരിച്ച് ആർ എസ് എസ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അവിടെ പറയാൻ കോഴിത്തോട്ട മാസ്റ്ററിന് ആ ഒരു ധൈര്യം കാണുന്നില്ല അത്രേള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല നിസു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ പറയുന്ന ടോപ്പിക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ അവിടുത്തെ ടോപ്പിക് എന്ത് വരുന്നത് തുപ്പൽ വിഷയമായിട്ട് അവിടെ ആർ എസ് എസിന്റെ വിഷയം സംസാരിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാതി അല്ല കോടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ വിഷയം മാത്രമല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ ഇതിന് പോയിട്ട് ആർ എസ് എസിനെതിരെ ജനൻ ടി വി പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സംഘികൾ എന്ന് തിരിയാൻ തുടങ്ങിയത് അറിയോ അന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഓർമ്മയുണ്ട് കർണാടകയില് ബില്ല് വന്നതിന് ശേഷം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ ഛർദ്ദിക്കാൻ എനിക്ക് ഛർദ്ദിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഇന്ത്യയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്ത്യയിരുന്ന ഈ പറയുന്ന ടി ജി മോഹൻദാസ് അടക്കം ഇറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങിയത് അതും തട്ടിപ്പോയി ശരിക്കും കേൾക്കണം നയൻറ്റി ഫോറിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ എനിക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നെന്ന് ഞാനും ഛർദിക്കാൻ വരുന്നെന്ന് അനിലും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു കാരണം പറയുമ്പോൾ ഒരു ആക്രസി വേണമല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ ആ വാക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കാനം വരുന്നു ഛർദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഓക്കാനം വരുന്നു അനിൽകുമാറിന് ഛർദി വരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ എനിക്ക് ഛർദി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കാനം വരുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഛർദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നതിനകത്ത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല പറയാൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയാണ് ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ
അന്ന് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മൃദു സമീപനം സ്വീകരിച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവിടെ കയറിയിട്ട് ജനൻ ടി വി കാത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ വിമർശിക്കണം ജനൻ ടി വി ചർച്ച വെക്കട്ടെ താങ്കളും പോലും ജനൻ ടി വി ചർച്ച വെച്ചിട്ട് ആർ എസ് എസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് ഇടട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയിലെ മതപരിവർത്തനം ചരിതറ്റുകൾ ഇതിലല്ല എന്നെ വിളിച്ചേക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ മതപരിവർത്തനം മിഷനറി ലോബി അവിടെ ഇന്ന പോലെ ചെയ്യുന്നു എന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കട്ടെ എന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് സാർ സംസാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണെങ്കിലും അതിനെ ആ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറയേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ആരിസ്മാദിനി പറയുന്ന ചോദ്യം ഉത്തരം ശരിയായില്ല അത് ആരിസ്മാദിനി എല്ലായിടത്തും ചെന്ന് പറയുന്നത് ജനൻ ടി വിയിലും ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിങ്ങളുടെ ആ പ്രമേയം ശരിയായില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉത്തരമല്ല പ്രമേയം ശരിയായില്ല ഇതാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിസു ചിന്തിച്ച പോലെ എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ആർ എസ് എസിനെയും നിങ്ങളെയും സമരസപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദത്തെ സമരസപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഭീകരത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സവർണ മേധാവിത്ത ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടന മുസോളിനി നടത്തിയ ട്രില്ലിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മിലിറ്ററിയെ വാർത്തെടുത്ത് ആ ലോകത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് അവരുടെ പോഷക സംഘടനകൾ അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് അവർ ചിലയിടങ്ങളിൽ സന്ദർഭം നോക്കിയിട്ട് ഭീകരത മറിയിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും ഞാനിത് പബ്ലിക്കിലല്ലേ പറയുന്നത് ജിഹാദി അങ്ങനല്ല ഉറക്ക വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തൽക്കാലത്തേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തിടത്ത് അത് മരവിപ്പിക്കുകയും അനിവാര്യമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതെടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ലോക ഭീകരത ഇതിൽ കൂടുതൽ ആർക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക ഭീകരതയാകുന്ന ജിഹാദി മൂവ്മെന്റുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇര മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാവം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ജിഹാദികളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഇര മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലാനില്ലെങ്കിൽ അത് തങ്ങളിൽ വെട്ടിക്കൊല്ലും ചോര കണ്ടില്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ മണം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ പിടിച്ചു അതിനെ ചെറുകുന്നു അതിനെ ചെറുക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും കളയില്ല 